السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شمان دشوك بندو برابر مطابنا ده شمان وقصدت هذي سي أسكي كسو برسنو تو ديار جنو الله تعالى كسي توفيق كامنا كورسي تيني جنو عمدر كي شوتيك پوثي راكين شوتيك پوثا بولا توفيق دان كورين ابن شوتيك تا مانا عمل كورا شو زوك دان كورين दशक बिंदु अमरा प्रथम में ही वर्तमान समय अवस्था टेनी आलसना करते चाहे वर्तमान समय अमरा बेशर्बक मनुष्य ये कुनो लॉकडाउन ही आती है एवं अमरा रमजान परवर्ती समय टेक आता ची रमजान परवर्ती समय टेक किबाबे काटा तो हबे फरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीक्षित निदेशन � तीनी बोले सें मंसूर मरामदा ना तुम अत्बार हो सित्त मिनशवाल का ना कसूया मिद्दार राहु में मुस्लिम में मुस्लिम हादसे बोलना करे सें जे क्यों जो दिकोनो रमजान मासेर साम पालन करे तार पोरे रमजानेर साम पुण्य करे तार पोरे शे सवाल मासेर सोईटी रोजा रखे का ना कसूया मिद्दार शे जनो शरा बसर साम पालन कर दाहर बोलते शादरों तो हमरा जोग जोग धोरे बुझी तो जेब जेब तो जेब एक ती प्रति बसर रख बेशे तो सारा बसर होए जब एजेंट ना कारण होते हैं अल हसनतु अल हसनतु बे बे आश बे अल 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 हसनतु बे बे आश्रम आश्रते अम्सारी हा जे एक ती ने की दोष गुन ही शबे रसूल अल्लाह से आश्चर्य तो एक � आर सोईटी होले शायद दिन होए आर अभी मास तीन सौ शायद दिन है आर अभी मास तीन सौ शायद दिन है शेही शबे एक पूरा बसर सावमेर स्वाप्शे पे है जबे जेब व्यक्ति रामजानेर परे सावलेर सोईटी साम पालन कर बे इखने एक टी जिनिश ग्रुप तो शादा जाना दर कर जे ये शारा बसर सावमेर स्वाप्टी कारा पाबे जर सारा जीवन जो दिक्कतों नफल किसी आदाय करे, शेइ शेइ जातियों फरज़ दिक्कत किसी आदाय ना करे, तो ले तारकें तो शिटा मोटे ही ग्रहण जी गहाई ना। धरन क्यों नफल सलात पड़लो, किंतु फरज़ सलात पड़लो ना, तारकें तो सलात गुल को बुलाते हैं ना। इजनो पुत्तिक टी मानुष रुचित, फरज़ एर ग्रुट क्यों जो दी आमार दोस्तेर शाते आमार जाशते आमार बंदूत तो आसे एरुकुम लोगे शाते शत्रुता पोषण करे तल ताश शाते आमी जुद्दर पोषण दिला शिखनेर हदीसे आसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तला बोलें शिहादीसे मुद्दे जे कि अल्लाह आमी आमार बंदर फोरे जेजिन्स्टा फरस करे ची शेटर � आमादेर अनेक टाइ दूर भाग बोला जाए, अनेक ये देखा जाए, नफल सलात, नफल सौ, नफल कर्म कांडो कोरे हमरा अल्लाह नुकट्टे और जने जने खूब बेशी आग्रही थाकी, किंतु फरोजेर व्यपरे खूब गुरुत्व आमादेर कामी थाके, फरोज सलातेर क्षेत्रे आमादेर अल्लाह कथा शरण है ना सरोज सलाते जखन दाराई, सौ फरज के पूर्ण न करें, किंतु फरज ना था इसलिए कि किशर पूर्ण न कर बेशे। ऐ जन ना, आमादे रुचित फरजेर गुरुत्व टेक्टु बेशी दिया, बेशी दिया, खूब बेशी दिया। नफल अच्छा खरज फरजेर गुरुत्व बेशी दी तो हो। किंतु शादारण मानुष मने करे, जिसे दिन नफल सलात पड़े आला नोकी टर्जन करा जाबे, हुजूर दावा दिए खाई दिए से एक दिन मन करे से तार जीवन का गुना माफ होएगा से अथवा एक दिन दान करे दिए से मानुष के डे के आइने आलम वाला इन दिले खाई दिए से मन करे बा अथवा तादेक के डे के आइने मेज़बानी खाई दिए से मन करे शाब होएगा से अथवा नफल सोम फालन करे से मन करे से बुद्धि तार फरज़ समर बदल होएगा से तार्जन्य शावलेर सोम जब व्यक्ति रमजाने सोम पालन करे नहीं तार्जन्य शावलेर सोम आज बिना कारण रसूलुल्लाह सरम हदीस टी एक तो शोने तीनी बोलते हैं मान सोम और रमजान तुम अत्बार हु सित्ता मिन शावल जब व्यक्ति रमजाने सोम पालन करे तार पौर तार 
অনুগামী করে ছয়টি রোজার সাউম পালন করেছে অনুগামী অর্থাৎ তার সাথে তাবে 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 আরবিতে কায়দা ফেখিয়া উসুল কায়দা কায়দা ফেখিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে তাবে তাবে অনুসাম অনুগামী কোনো আর মূল জিনিসও আগে আগে চলে যেতে পারে না অনুগামী সবসময় অনুগামীই থাকে তো এটা অনুগামী সুমাত বা রাহু সিত্তা মিন সাওয়াল কানা কাসুয়া মিদ্দাহার তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে রমজানের সমগুলি কাজা করে ফেলতে হবে কাজা পূরণ করে ফেলতে হবে কেন পূরণ করা বলতে পারেন যে আমার তো সময় লম্বা আছে আপনার জীবন এত লম্বা নেই আপনি চিন্তা করে দেখুন যে কোনো সময় আপনি মৃত্যু হতে পারে এর জন্য আপনাকে জব দিয়ে করতে পারে কিন্তু সওয়ালের সওয়ালের এই ছয়টির সম সমের জন্য আপনাকে মোটেই জব দিয়ে করতে হবে না এটা হচ্ছে অতিরিক্ত ফজিলতের জিনিস এমনকি কোনো কোনো ইমাম বিশেষ করে আফগানী রহমতুল্লাহ থেকে একটি মত আছে যে সওয়ালের সঙ্গে তিনি পছন্দ করতেন না তাহলে তিনি পছন্দ করেন না তার কাছে হাদিস পৌঁছে না এই জন্য কিন্তু পরবর্তী হানাফিরা বা আলমরা এটাকে শূন্যতে বলেছেন এবং এটাকে গঞ্জিজ্ঞ আলম রাগায় জিনিসও বলেছেন যে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল কিন্তু মূল জিনিস হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই ফরজ সমকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে নফল সমের আগে আগে আপনাকে ফরজ সমটি পালন করে যেতে হবে এখন কেউ যদি বলে আমার হাতে সময় নেই বলবেন যে আপনার ফরজের সময়টা আগে যে কোনো মূল্যে ফরজটা আদায় করেন সময় যতটুকু পারেন অতটুকুই আপনি যদি কোনো আপনার যদি কোনো আগে ভাঙতি রোজা থাকে কোনো মহিলার ভাঙতি রোজা থাকে অথবা কেউ সফরে তার ভাঙতি রোজা ছিল এরকম ভাঙতি রোজা থাকে সেটা শুরু করেন সেটা শুরু করে যদি পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি এটা পালন করলেন সওয়ালটা পালন করলে আপনি দুইটাই হলো সওয়াল মাসের আপনার এই আবাদতটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি আল্লাহ নৈকট্য লাভের একটা উপায় হিসেবে দেখা দেখা দিবে কিন্তু আপনি চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করেছেন সম পালন করতে করতে আপনার সওয়ালের মাস পার হয়ে গেছে দু একটি রাখছেন বাকিটা আল্লাহ তালা আপনার থেকে আপনার জন্য লিখে দিবেন কারণ কেউ হাদিস আসর সাল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন কেউ যদি কোনো এবাদত করত রোগ অথবা সফরের কারণে যেটা করতে না পারে আল্লাহ তালা দয়া পরবশে তার জন্য সেটা লিখে দেন সেই জন্য আপনার যদি অভ্যাস থাকে সমটা পালন করার ফর সম পালন করেন সওয়াল পালন করার অভ্যাস থাকে তাহলে না করেও আপনি সেটা সব পাবেন যদি আপনার অভ্যাস থাকে এবং আপনি করতে পারেননি করতে পারেননি কারণ আপনি সে কাজার মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন ফরজের কাজার মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন তো ফরজের কাজার গুরুত্বটা যদি আপনি বুঝতেন তাহলে আপনি আমি এ নিয়ে ঝগড়া করতাম না অনেকে আবেগ দিয়ে পরিচালিত হয় এবং বলে যে সময় তো এটা লম্বা আছে কিন্তু আপনার জীবনের সময়টা লম্বা আপনাকে কে শিউরিটি দিবে আপনার এই সম সারা বছর সম নফল সম পালন করলেও কিন্তু আপনার এই ফরজের সামান্যতম এই ফরজ ফরজের সামান্য অংশ কিন্তু আদায় হবে না এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে ফরজটা আগে আদায় করতেই হবে সুতরাং আপনি আমি যখনই এই সাউয়াল মাসের এই সমের চিন্তা করব আগে ফরজের চিন্তাটা করব কেউ কেউ বলে থাকেন যে আয়সারা দিয়ে লান্হা তিনি তিনি তো তিনি তো পরবর্তী রমজান পর্যন্ত পরবর্তী সাবান পর্যন্ত তিনি পালন করেছেন পরবর্তী সাবান পর্যন্ত তিনি ফরজের ফরজ রোজার কাজা করেছেন তিনি কি তাহলে সবাল রাখেননি আপনি কীভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে রেখে আয়সারা দিয়ে লান্হা তিনি নফল সম রাখবেন যেখানে তিনি ফরজটাই পালন করতে পারেননি বলছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম থাকার কারণে আমি ফরজটা পালন করতে পারিনি সেই জন্য তিনি রসুল যেহেতু সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে তিনি বেশি সম পালন করতেন আশারা দিয়ে সেই সময় তার সমগুলি পূর্ণ করতেন এর অর্থ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সন্তুষ্টির জন্য এটাই হচ্ছে নিয়ম যে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রী নফল সম ত্যাগ করবে করতে পারতেন করেননি শেষে এসে বললেন যে আমি এখন তাহলে করে মকসুদুর মমিনি এবং আগে মালনা নজিবুর রহমান লিখছে একজন মালনা অমুক অমুক মালনা সবাই একটা একটা মকসুদুর মমিন লিখেছে এখন এইগুলির মধ্যে দিনের যে অবস্থা এগুলি যদি কোনো কেউ পড়ে তার তো আসলেই কোনো দিনের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবে না বরং বিভ্রান্তি অর্জিত হবে তো নেয়ামুল কোরআন অথবা এই জাতীয় যে বইগুলি আছে মকসুদুল মমিনিন এগুলি কিন্তু আমাদের দিনের কখনো প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এগুলো দিনের সঠিক পথ দেখায় না ভুল পথ দেখায় এই জন্য আমাদের উচিত এই গ্রন্থ গ্রন্থগুলো একেবারেই বয়কট করা কোনোভাবেই এগুলি পড়া না কাউকে হাদিয়া দেয়া নয় কেনা নয় এগুলি সহযোগিতা না করা বিক্রিয় করা আমাদের জন্য যায় যাবে না কেন এগুলি তথ্যভিত্তিক নয় তথ্য ভুল তথ্যে ভরা এই জাতীয় বইগুলো আমরা এই জন্য পড়তে বলবো না তাহলে বোঝা গেল এমন বই লেখক লেখা আছে সমাজে প্রচলিত আছে যেই বইগুলো যদি পড়েন আপনি বিভ্রান্ত হবেন সেই জন্য আপনাকে জানতে হবে যে লেখককে আর সেটার যদি অনুবাদ ও অনুবাদককে কারণ অনুবাদক দেখা যায় অনেক সময় লেখক ভালো ছিলেন অনুবাদ করতে গিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি তার মত ঢুকিয়ে দিয়েছে লেখকের কথার ভিতরে এটা আমরা অনেক দেখেছি বিশেষ করে বর্তমানে যে সমস্ত অনেকগুলো ইয়া বের হয়েছে এই প্রকাশনী বের হয়েছে যারা শেখ হোসেন ইবনি তেমি রহমতুল্লাহ আলী ইবুল কাইয়েম 
বা এই জাতীয় যারা ইবনে রাজিব রহমতুল্লাহ আলাই এদের গ্রন্থ অনুবাদ করে অনুবাদ করার সময় তারা যখন দেখে তাদের মতের বিরুদ্ধে সেখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে আল্লাহর সিফাতে তামিল অপব্যাখ্যা করা শুরু করে দেয় নিজেরা ঢুকাই দেয় যেটা লেখক বলে না সেটা ঢুকাই দিচ্ছে তাদের মধ্যে এরকম দেখতে পাবেন তাদের অনেকেই আল্লাহ লেখক হয়তো বলেছে আর আল্লাহ নিজ হাতে সেটা গ্রহণ করবেন এবং সেটা লেখে দেখবেন আল্লাহ কুদ্রতি কথাটা বাইর করে ঢুকাই দিছে এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে বিভ্রান্ত করছে আপনার আকিদা নষ্ট করছে তারা তার নিজের আকিদা লেখকের বইতে ঢুকাই দিয়েছে অনেক দেখবেন যে অনুবাদের ক্ষেত্রে পাকা নয় ভুল অনুবাদ করছে অনেক দেখবেন আপনি অনেক দেখবেন দেখবেন যে লাই লাই লাল অনুবাদ করছে আল্লাহ 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 বৃত্ত কারো কোনো সর্বভৌমত্ব নেই এটা হচ্ছে মিল্ক এবং রববিয়তের অর্থ করছে ইলা অর্থ কোনো রব নয় ইলা হচ্ছে রবের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ রবকে মানার পরে রব এবাদত করার অংশ লাই লাই লাল অর্থ ভুল করেছে যেমন আমরা এটা দেখেছি আল্লাহর ডাকে রবের আল্লাহর রবের বন্দার ডাকে আল্লাহ সারা ইত্যাদি বইতে বিভিন্ন বইতে যারা এই ভুলগুলি করে যাচ্ছে সুতরাং আপনি যখন বই পড়বেন তখন অবশ্যই জানতে হবে প্রথমে লেখকটা কতটুকু সহি আকিদার বিশুদ্ধ আকিদার দ্বিতীয় আপনাকে জানা দরকার লেখক যদি আরবি লেখক বাংলা অনুবাদ হয় অনুবাদক কি সহি আকিদার কিনা তিন নম্বর হচ্ছে জানতে হবে যে অনুবাদকে ভুল করেছে কি না এটা জানতেই হবে আপনাকে এই জন্য সম্পাদনার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে কোনো ভালো হাতে পড়েছে তিনি দেখে দিয়েছেন বিশুদ্ধ আকিদার কারো হাতে সেটা আপনি দেখে নেবেন এই জন্য মানুষেরকে সরাসরি বলা কঠিন যে ওই বইটি পড়বেন ওই বইটি পড়বেন বলা কঠিন বা এই গোষ্ঠীর সমস্ত বই পড়বেন এটা বলাও কঠিন আমরা শুধু এটুকুই বলবো যেগুলো আমাদের সালবে সালাহিনের বই আছে যদি আপনি আরই পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারেন না যেহেতু সাধারণ মানুষ আপনি সেগুলো অনুবাদ পড়বেন তবে অবশ্যই অবশ্যই দেখে নেবেন কারা অনুবাদ করেছে তারা কি সঠিক মান হাজির কিনা তারা সঠিক দিন বুঝে কিনা আকিদা বুঝে কিনা তাদেরকে দেখে নেবেন আর যদি অনুবাদক ভালো আপনি জেনেছেন সম্পাদক ভালো কিনে জেনে নেবেন যদি সম্পাদনা হয় আলহামদুলিল্লাহ অন্তত সম্পাদনা না হলেও অনুবাদক ভালো হলে কিছুটা আপনি এর মধ্যে আপনি কিছুটা বিশ্বাস করতে পারেন যে অন্তত সঠিক তথ্যটি দেওয়া হবে এই জন্য আমরা সংক্ষেপে আপনাকে একটি সাইডের কথা বলবো যেখান থেকে আপনি বই নামিয়ে পড়তে পারেন ডাব্লিউ 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 ইসলাম হাউস ডট কম এখানে যে বাংলা বইগুলো আছে আপনি বাংলা বই আছে অডিও আছে ভিডিও আছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ আছে মিলে তিন হাজারের উপরে অডিও ভিডিও বই বইপত্র আছে এগুলো আপনি নির্দ্বিধায় পড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি সেজন্য এগুলো নামিয়ে পড়ুন এবং মানুষকে মানুষদেরকে এগুলো নিজেরা প্রচার প্রসার করুন আর সাথে সাথে যেগুলো আমাদের মদিনা ফেরত আলমরা লিখেছে বা তাদের অনুবাদ করেছে এগুলো পড়তে পারেন তারপরেও যদি কোথাও আপনার সন্দেহ হয় আলমদের সাথে দেখা আলমদেরকে দেখে নেবেন জিজ্ঞাসা করে নেবেন কারণ অনেক সময় মানুষের এক চোখে সেটা ধরা পড়ে না পরবর্তী অডি এডিশনে অনেকে ঠিক করে নেয় সেই জন্য সেটা ভুল থাকলে সেটাকে ঠিক করার জন্য সুযোগ দিবেন তাদেরকে আলোচনা করে নিতে পারেন কিন্তু যাদের মানহা যেই ভুল যারা অনুবাদ কর্মে উদ্দেশ্যে হচ্ছে ভিন্ন মত ভিন্ন মতকে প্রমোট করা অর্থাৎ তাদের সহি আকিদের বিরোধী জিনিসকে প্রমোট করা সহি মানহাজ বিরোধী প্রমোট করা তাদের উদ্দেশ্যই তাদের তাদের উদ্দেশ্য এটা থাকে এবং তারা এখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বিভিন্নভাবে যারা বিভিন্নভাবে লেখালেখি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কিন্তু তাদের মানহাজ ভুল তারা নিজেদের নামের শেষে লেখে কেউ কেউ যে আকিদায় মাতুরি দি মাসলাকে সুফি আবার মানহাজে অমুক মাধ্যাবে অমুক দশ ভাগ করেছে নিজের মন মাইন্ডকে এদের বই পড়া থেকে দূরে থাকতে হবে আপনি আমি বুঝাতে পারছি কাদেরকে বলছি অনুরূপভাবে তাদের বই থেকে দূরে থাকতে হবে এক হাজার গুণ দূরে থাকতে হবে যারা এই তথাকথিত মানহাজি নাম দিয়েছে নিজেদেরকে অথচ কেউ কিসের মানহাজি এরা এরা হচ্ছে আসলে এরা হচ্ছে সন্ত্রাসী এরা সন্ত্রাস তৈরি করতে চায় এদের বই দেখলে পড়বেন না আল্লাহর বস্তে এদের ভুল পথে আপনাকে পরিচালিত করবে আমি আশ্চর্য হয়েছি এদের মধ্যে কেউ কেউ আরব রাইটার যিনি এই মানহাজের বলে তারা দাবি করেন কিন্তু আরব রাইটারের বইয়ের অনুবাদ করতে গিয়েও তারা ভুল করেছে অর্থাৎ আরব রাইটারের বইয়ের মধ্যে তারা যেহেতু আল্লাহ রাসমাস সেফাতের কোনো অপেক্ষা করে না তারা সহি আকি ধারক ভাবক ছিল যদিও তাদের মানহাজি ভুল ছিল কিন্তু এরা অনুবাদ করতে গিয়ে সেটাকেও ভুল করে আরেকটা বানিয়ে ফেলেছে সুতরাং আপনি যখন দেখবেন যে লোকটা এরকম সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আর তারা অনুবাদ করেছে কোনো আরব রাইটারের বই আপনি সেখান থেকে হাত দিয়ে ফেলবেন সেখানে কোনো বই সেই বই পড়বেন না কারণ আপনি জানেন না যে তারা আসলে কোন তথ্য আপনাকে দিয়েছে এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় অনেকে বলে যে অমুকের বই পড়া যাবে কোনো বই পড়া যাবে কিনা বই যদি আরবিতে পড়ছেন আমার আপত্তি ছিল না বুঝতে পারতেন যে আপনি ভুল ধরাটা কোথায় কিন্তু আপনি বাংলায় পড়ছেন আপনি জানেন না কোন জায়গায় সে আপনাকে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে আপনাকে মধু বলে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে আপনি জানেন না এই জন্য এই বিষয়গুলো জানা থাকে আমাদের জরুরি এই জন্য
পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে একত্রিশ পাঁচ দুই হাজার পরে সরকার দেশের সব কিছু স্বাভাবিক করে দিচ্ছে যদি দেশের করোনা পরিস্থিতি পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও খারাপ হচ্ছে মসজিদগুলো অনেক আগে থেকে খোলা কিন্তু যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে অধিকাংশ তাকে মানা হচ্ছে না এই মুহূর্তে কী করা উচিত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করছি এই জন্য যে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে প্রায় প্রশ্নটা করে থাকেন যে সরকার খুলে দিয়েছে আবার দেখা যায় কোনো কোনো চ্যানেল থেকে বড় বড় ইয়ারাও যারা বিখ্যাত প্রমিনেন্ট স্কলার তারাও দেখা যায় এই বিষয়টি নিয়ে এক দেশের কথা আরেক দেশে নিয়ে তারা দলিল দিচ্ছেন অবস্থা যেই দেশের মানুষ যেখানে আছে সেখানে অবস্থা বুঝতে হবে সেখানে সেখানে সে ফতোয়া দিতে হবে আপনি মুখস্থ ফতোয়া দেওয়া কিন্তু ঠিক না কোন বইয়ের একটা রেফারেন্স তুলে দিলেই হলো না এটা অবস্থা বুঝে আপনাকে সেটার অনুসারে ফতোয়াটা দিতে হবে বুঝতে হবে আবার অনেকেই দেখা যায় আক্রমণ করে বসছেন আমাকে ফেসবুকে যে আমি কেন বলেছি যে মসজিদে জামাতের সাথে এইভাবে সালাত যেভাবে পড়া হয় এই পড়াটা আসলে কতটুকু শূন্য সম্মত হচ্ছে আপনাদের দেখার বিষয় এটা সঠিক নিয়ম মতো হচ্ছে না এটা বলি কিন্তু আমি বলি না যে সালাত হবে না একবার এটা আমরা বলি না কোথাও কিন্তু তারপরেও তারা এটা আক্রমণ করেছে যে হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের বা আমাকে জাহির বাহির বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলেছে কিন্তু জিনিসটা আপনার বোঝা উচিত যে আমরা মসজিদে যেতে চাই না এটা কিন্তু কখনো বলি নেই মসজিদে আমাদের ঘর হওয়া উচিত রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তি জান্নাতের আরশের আরশের নিচে আরশের ছায়া জায়গা পাবে যে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লেগে আছে অর্থাৎ মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিকুল থাকে এর নিঃসন্দেহ সত্য কথা কিন্তু মসজিদে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মসজিদ নয় মসজিদে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা এবং জামাতের সাথে সালাত সালাতের কিছু নিয়ম রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলে দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে যে মানুষের পাশাপাশি দাঁড়ানো একে অপরের পাশা পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো এবং ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা জামাতের সাথে এবং যতটুকু পারা যায় সুন্নতগুলি পরিপূর্ণভাবে পালন করা এটাকে একটা নিয়ম বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ আবেগ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে মসজিদ খুলে দেওয়া হয়েছে মসজিদ বন্ধ করে দিলে শেষে সরকারি বিধে লেগে যাবে মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে আমাদেরকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এ নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়ে যাবে মসজিদ খুলে দিয়েছে কিন্তু সরকার কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু পালন করা হচ্ছে না আপনিও বলেছেন এই মুহূর্তে আমাদের কি করা উচিত এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে অনেকেই বিভিন্নভাবে বলছেন এবং অনেক কিছু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে এবং আলেমরাও বলেছেন আমি শুধু একটুকু বলতে চাই মসজিদে যাওয়া কখনো না জায়েজ বা যাবে না এটা আমরা বলি নাই কিন্তু পরিস্থিতির কথাটা বলেছি যেই পরিস্থিতির কারণে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারটা নিষেধ করা হয়েছিল পরিস্থিতি কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে সুতরাং আপনার আমার কখনো এই এইভাবে মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত হবে না আপনার যাওয়া দরকার আপনার জামাতের দরকার জামাতে সালাত আদায় করবেন আপনার এখন জামাতে সালাত আদায় করা জরুরি জামাতে সালাত আদায় করবেন সাথে সাথে আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যাদের না গেলে মসজিদে জামাতটা হবে না তাদের মসজিদে যাওয়া উচিত ইমাম যারা সরকার প্রথমে বলেছে ইমাম মুয়াজিন এবং খাদেম বা যারা আছে এরা দাঁড়াবে এরা যেহেতু মসজিদের সাথে বাধ্য মসজিদে যেতে এরা তখন ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়াবে সেভাবে সালাত আদায় করবে সেভাবে সালাত আদায় করবে এই জন্য যারা মসজিদে যেতে বাধ্য নয় তারা মসজিদে এই যেহেতু নিয়ম নীতিগুলো রক্ষা করা হচ্ছে না এবং যেহেতু সেখানে আপনার যাওয়া যেহেতু আপনি বাধ্য নন সেহেতু আপনি মসজিদে যাবেন না এই জন্য আরব দেশে এখনও আপনি দেখবেন হ্যাঁ মসজিদ আপনি অনেকে বলে থাকে মক্কা মদিনা মসজিদ খুলে সব মসজিদ খুলে দিয়েছে মসজিদ তো খুলে দেয় আর মসজিদ বন্ধ করা জিনিস না কিন্তু সেখানে এমন যে সমস্ত শর্ত দিয়েছে আপনি সেটা শুনে আসছে যে হবে সেগুলি তারা পালন করছে বলে সেখানে যেতে পারছে কিন্তু আমরা এগুলি কখনো পালন করি না কখনো পালন করা হচ্ছে না বেশিরভাগ মসজিদে আমাদের সেগুলি পালন করা হয় না সেখানে আমাদের যাওয়া কতটুকু রিস্কি আপনি বুঝতে পারেন রসুল রসুল্লাহ সাল্লাম হাজির হচ্ছে লা ধরারা ওলা দেরারা ক্ষতি করাও যাবে না ক্ষতির শিকারও করা নিজেও করা যাবে না আরেকজনকেও করতে শক্তি শিকার করা যাবে না ক্ষতির শিকার বানানো যাবে না এবং সহ্য করা যাবে না এরা হচ্ছে ক্ষতির এই কাজগুলোই আমাদের না দূরে থাকা উচিত আবার আল্লাহ তালা বলেছে ওলা তুলকু বে আইদি কুমিলা তাহলুকা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না এই জন্য যতটুকু পারা যায় নিজের ঘরের ভিতরে আপনি থাকুন নিজের ঘরের ভিতরে আপনি থাকুন সেখানে জমাত করুন এখনও সেই পরিস্থিতি কেটে যায়নি এখন মসজিদগুলো বন্ধ হয়েছে মসজিদে যারা যেতে পারবে তারা যাবে যারা মনে করে যে মসজিদে যেতে তাদের জন্য তাদের সমস্যা নেই তারা যাবে যারা মনে করে সমস্যা আসে তারা যাবে না এটা হলো কথা কিন্তু মসজিদ খুলে দেওয়ার দোহাই দিয়ে মসজিদে সবাইকে যেতে হবে ঘরে পড়া যাবে না এমন কথা কেউ বলেনি আপনারা
কারণ বাইর হওয়া এখনো নিরাপদ না নিঃসন্দেহে নিরাপদ না এবং এটা এখনো কোনোভাবেই নিরাপদের নিরাপত্তার ভিতরে নিরাপদের অবস্থার ভিতরে পড়ে নাই এই জন্য আমরা যদি প্রয়োজন না হয় বের হব না প্রয়োজন না হয় বের হব না অনেকে বলতে পারেন যে আমার খুব প্রয়োজনে বের হয়েছি যেটা আপনি খুব প্রয়োজন বের খুব প্রয়োজনের সাথে মসজিদে জমাতের প্রয়োজন একরকম না আপনি ঘরে জমাটটা করতে পারতেন যেটা খুব প্রয়োজন এটা হচ্ছে আলাদা আর দরুরত তুমি হল মাহদুরাত নিষিদ্ধ জিনিসকে দরুরত জায়েজ করে হ্যাঁ ওইটা নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে নয় ওইটা হচ্ছে জায়েজ জিনিসের মধ্যে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নার মধ্যে কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন কিন্তু জামাটটা হচ্ছে ওয়াজিব মসজিদটা যদি নাও হতো তাহলে আপনি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস অনুসারে ঘরে ঘরে মসজিদ বানানো কিন্তু আপনার জন্য নিয়ম ছিল রসুল বলেছেন ইত্যাখাজু দূর আমার সাজিদ ঘরে ঘরে তোমরা মসজিদ বানিয়ে ফেলো বাড়িতে বাড়িতে মসজিদ বানিয়ে ফেলো সুতরাং আপনার প্রত্যেক ঘরে মসজিদের জায়গা থাকা উচিত পরিবারের সবাই কিনে আপনি জামাতা দেয় করুন সালাত আদায় করুন আর প্রয়োজন যেটা একেবারে না হবে সেটা আপনি বের হবেন সেটার সাথে মসজিদের যাওয়া থেকে আপনি একসাথে করে ফেলবেন না গুলিয়ে ফেলবেন না কারণ মসজিদে যাওয়াটা সেরকম প্রয়োজনের ভিতরে পড়ে না যেটার কারণে আপনার দিন ও ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এরকম নয় অথবা আপনার ইমা আপনার শরীর আপনার নফস বা আত্মা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এমন কিছু নয় সুতরাং মসজিদের যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই যখন আনশাল্লাহ অবস্থা ভালো হবে তো সবাই আমরা যাব কেউ কেউ বলতে পারেন জুমার সালাতে আমরা কি যাব কি না জুমার সালাতে তিন তিনবার বেশি জুমার সালাত না পড়লে তিন তাহলে অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয় এটা হচ্ছে বেগায় রোজর বিনা ওজরে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ওজর রয়ে গেছে এখনও এখন অনেকেই যান মসজিদে আবার অসুখ নিয়ে ফিরেন কারণ মসজিদে গেলেও আপনি জানেন না সেখানে আপনি যতই দূর দূরের ব্যবস্থা করেন না কেন সৌদি আরব নির্দেশ দিয়েছে দূর দূরে বসানো হয়েছে আর সরকারি নির্দেশটা পালন করতে হয় এই জন্য মসজিদে সেই বসানো হয়েছে কারণ কেউ জানে না কার কি রোগ আছে পরীক্ষা করার পরেও দেখা যায় থেকে যাওয়ার অনেক পরীক্ষা পর ধরেও ধরাও পড়ে না অথবা স্বাভাবিকভাবে চলে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেছে সে কিন্তু আসলে রুগী এরকম বহু আছে তাহলে আপনি আমি জানি না তাদের সম্পর্কে অথবা তাদের পাশে আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করছি গুড় গুড় করছি কথাবার্তা বলছি এমন অবস্থায় আপনি কতটুকু নিরাপদ সুতরাং আপনার আমার উচিত নয় নিজেকে বিপদে ফেলে এই মসজিদে যাওয়া জুমার জন্য আপনার জন্য যাওয়া দরকার নেই যদি না আপনি আপনি সেখানে যাইতে বাধ্য না হন যেন আপনি যদি কোনো মোতওয়াল্লি হন বা সেখানের দায়িত্বশীল হন বা যেখানে আপনার এটার সাথে জড়িত না হন তাহলে আপনি সেখানে যাওয়া জরুরি নয় আপনি এখনও ঘরে যেহেতু বিকল্প শরীর দিয়েছে এটা হচ্ছে জোহর তাহলে জোহরটাকে আপনি আদায় করতে থাকুন জামাতের সাথে এটা আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যখন আপনি মনে করেন যে না আমি এখন নিরাপদ মনে করছি তখন আপনি যেতে পারবেন কিন্তু এর আগ পর্যন্ত যতক্ষণ এই বিপদ রয়ে গেছে তখন পর্যন্ত শরীয়ত আপনাকে যেখানে ছাড় দিয়েছে সেখানে আপনি নিজের উপরে জুলুম করবেন না কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইহেবু আন্ত তার রখাসাহু কামা ইয়া কারহান্ত তামা আসি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা পছন্দ করেন যে বান্দা তার রোখসাতা গ্রহণ করবে ছাড় গ্রহণ করবে যেমনিভাবে তিনি অপছন্দ করেন বান্দা তার গুণাকে গ্রহণ করা বন্দা মানে আল্লাহর অবাধ্যতায় গ্রহণ করাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন তেমনিভাবে ছাড় গ্রহণ করাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এই জন্য ছাড় গ্রহণ করবেন এ ছাড়টাও ইমানের অংশ ছাড়টাও আপনার ইমানের অংশ সুতরাং আপনি আমি আবেগ দিয়ে আবেগ দিয়ে পরিচালিত না হই আমরা এখনও বাস্তবতা বুঝি এবং সেটা অনুসারে আপনি যদি করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখবেন যে রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আপনি বের হতে পারছেন না ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে সালাত আদায় করুন জামাতের সাথে মসজিদ খুলে দেয়া না দেয়ার সাথে আপনার মসজিদে যাওয়া সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মসজিদ খুলে দিলেই আপনার জায়জ হয়ে যাবে না আর মসজিদ বন্ধ করে দিলে আপনার মসজিদ যাওয়া না জায়জ হবে না সুতরাং মূল কথা হচ্ছে আপনার মৌলিক যে ইল্লত বা কারণ যেটাকে বলা হয় আল আইল্লত তাদুর আল আল মালু আল্লা তাদুর মাল মালুল ইল্লত সবসময় মালুর সাথে ঘুরে ফিরা করা হচ্ছে যে যুগের কারণে আপনার বন্ধ হয়েছে যে জমাত একসাথে সামাজিক ডিস্টেন্স রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে সেই রোগ যেহেতু রয়ে গেছে সুতরাং আমাদেরকে সেটার সেটাকে মেনে চলাই আমাদের জন্য সঠিক কাজ বলে আমরা মনে করি আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করি কোরআন হাদিসের মানদণ্ডে বেনামাজি মুসলমান নয় তাদের জবাই কৃত প্রাণী খাওয়া যাবে না কিন্তু যারা আহলি কিতাব তারা যদি বিসমিল্লা বলে জবাই করে তবে তাদের জবাই কৃত প্রাণী খাওয়া যাবে অথচ আহলি কিতাব রায় নামাজ পড়ে না তবে কেন তাদের জবাই কৃত প্রাণী খাওয়া যাবে দয়া করে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট স্পষ্ট এই জন্য শোনেন সেটা হচ্ছে যারা বেনামাজি নামাজে পড়ে না এরা মোরতাদ আর মোরতাদ আর কাফের এক মোরতাদ আর আহলি কিতাব একরকম না আহলি কিতাবটা কিতাবের অনুসরণ করে চলছে তারা মানে আর মোতাদা মানে না শরীর থেকে বের হয়ে গেছে তো দুইটা একটা হচ্ছে আমি মেনে মানি কিন্তু মানতে যায়
আপনি একটু আশ্চর্য হবেন রসুল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস দেখে তিনি বলেছেন তাসত্তাক আদিয়ান দিন মানে তাদের উপরেই তোমরা সৎকা করো দিন মানলেই সৎকা করতে বলছো কিন্তু যাদের বদ দিন আছে যারা মুরতাদ এদেরকে কখনো সৎকা করতে বলে নাই এর অর্থ হচ্ছে বেনামাজি যারা তারা যেহেতু মুরতাদ হয়ে গেছে দিন থেকে বেরিয়ে গেছে তাদের সমস্ত সম্পদ ক্রোক করা হবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের স্ত্রী আলাদা হয়ে যাবে তারা মুসলিমদের কাতারে নাম লিখাতে পারবে না মুসলিমদের কোনো কিছু তারা অধিকারী হবে না সুতরাং তাদের দ্বারা এই জন্য জবাইকৃত প্রশু খাওয়া যাবে না কিন্তু আহলি কিতাবরা তারাও কাফের তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তারা ওই কাফের না যে কাফে নাস্তিক পর্যায়ে এই জন্য নাস্তিক পর্যায়ে যে আহলি কিতাব তাদের জবাই করা কিন্তু কিছু খাওয়া যাবে না যারা নাস্তিক আছে আহলি কিতাব তারা আল্লাহকে মানছে কিন্তু তারা ভুল করছে এই জন্য যেহেতু মানার একটা টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে আছে শরীয় তাদেরকে সেই হিসাবে নিয়ে নিয়েছে আল তাছাড়া আল্লাহ তালার নির্দেশ যদি না থাকতো আল্লাহ তালা তো বলেছেন যে ও তরাম বলে যেন উত্তর কিতাব হেলুল্লাহুম আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমাদের তরাম আহলু কিতাবদের তরাম তোমাদের জন্য হালাল আল্লাহ যদি না বলতেন তাহলে কিন্তু আমরা নিতাম না এই জন্য আহলি কিতাবদের তারা যদি কিতাব মানে এরকম হয় তাহলে তাদের তবাই করা জিনিস খাওয়া যাবে কারণ তারা মানার পক্ষে কিন্তু যারা মানে না সালাদ পড়ে না সালাদ পড়ে না তো দিন মানে না সোজা কথা এটাই এবং দিন থেকে বেরিয়ে গেছে সর্বক্ষণে যারা সালাদ থেকে দূরে সরে তাদের তাদের জবাই কিন্তু কোনো কিছু খাওয়া যাবে না তারা মুখে যাই বলুক না কেন কিন্তু তারা মানার অবস্থা আছে পড়তেছে না ভুল হয়ে গেছে এটার অবস্থা আলাদা সেটা তার তার গুণার ভিতরে পড়বে কিন্তু মানে না যারা এরকম আপনি যাদেরকে বলেছেন তারা যেহেতু মোরতাদ হয়ে গেছে মোরতাদের হুকুম আলাদা আর যারা মানে তাদের হুকুম আলাদা এই জন্য শরীয়তে কাফেরদের এক হুকুম কাফের কোনো দিন হত্যা করতে বলা হয় না কিন্তু মোরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর তার কোনো দিনহীন মৃত্যুদণ্ড শরীর বাস্তবায়ন করতে বলেছে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রকে ব্যক্তিকে নয় তাহলে এই যে শরীয়তের বিধান মোরতাদের হুকুম আলাদা হওয়ার কারণেই তাদের কোনো জবাইকৃত জিনিস তাদের থাকবে না এই জন্য আহলি কিতাবদের বউ বউ হিসেবে থাকবে আহলি কিতাবের কন্যারা যদি কোনো মুসলিম বিয়ে করে তারা বউ হিসেবে থাকতে পারবে কিন্তু মোরতাদ কোনো নারী হলে সে কিন্তু স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারছে না এই জন্য যেহেতু তারা মোরতাদ হয়ে যায় এই জন্য তাদের থেকে তাদের জবাইকৃত জিনিস খাওয়া যায় না আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন এই বিষয়টি সহজ এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই প্রশ্ন করেছেন কোরআন মাজিদ ও বোখারি শরীফে অনুবাদ বা তাফসিরে কোন লেখকের পড়লে ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে অনেক কোরআন মাজিদ অনুবাদ বের হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো অনুবাদ যদি শুধু অনুবাদ পড়েন আলবায়ন ফাউন্ডেশন অনুবাদটা পড়তে পারেন ইনশাল্লাহ এটা কিছুদিনের মধ্যে বের হবে আবার আবার এটা আমাদের তফসি অনুবাদটাও পড়তে পারেন সাথে এই অ্যাপসের মধ্যে যেটা আছে আল কোরআন করিম অ্যাপস কোরআন মাজিদ অ্যাপসে সেটিগুলি সাত চারটা তফসিল আছে সাড়ে ওটা তফসিল এখানে ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ চারটা তফসিল আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর বোখারেশ্বর অনুবাদ ভিতরে আসলে অনুবাদ কোনটা যে ভালো হয়েছে বলা কঠিন যেটাই উল্টে দেখি সেটাতেই সমস্যা দেখি এই জন্য আপনি যতটুকু পারেন সাদ্দিদু আকার সপ্তাহ আর বন্ধ করে থাকা যাবে না পড়তে হবে সেই জন্য আপনি যতটুকু পারেন পড়ে দেখবেন কোথাও সন্দেহ হলে আপনি জিজ্ঞাসা করেন মেরা আলমদেরকে বর্তমান অনুবাদের মধ্যে বর্তমান অনুবাদের মধ্যে এখনও সম্ভবত তাওহিদ তাওহিদ যে পাবলিকেশনটা ভালো তারপরে দারুসালামের মধ্যে বেশ কিছু জায়গাতে খলল দেখেছি অনুরূপভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তো এত খারাপ নয় আমি বলতে চাচ্ছি এটাই যে আপনি যেটাই পড়েন কোনো সমস্যা নেই তবে দেখে নিতে হবে অনুবাদের আপনি এটা দিয়েই বাংলা পড়েই ফতোয়াবাজি শুরু করে দেবেন নাল্লার বস্তে আলমদে জিজ্ঞাসা করবেন শুদ্ধ কি না বা অর্থটা শুদ্ধ বুঝছি কি না আমি হ্যাঁ তো বোখারি হাদিস তো শুদ্ধতে সন্দেহ হয় না কিন্তু অর্থটা আমি ভুল বুঝছি কি না অনেক সময় বোখারি হাদিস আছে কোনো মাস না শেখ মনসুখ আছে কোনোটা আছে না শেখ মনসুখ না শেখ হয়ে গেছে কিন্তু এটা তো আমল করতে পারবেন না আপনি এটা আলমদের জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে সুতরাং অনেক সময় বোখারি পড়ার পরেও মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হয় কেন হয় কারণ সে জানে না এখানে কোনটা আমল করতে হবে কোনটা আমল করতে হবে না এই বিষয়টি আমাদের জানা উচিত সুতরাং যে আলমদের কাছে না গেলে আপনি কিন্তু বিভ্রান্ত হবেন আর তাফসিরের ক্ষেত্রে আমাদের তাফসিরটা পড়তে পারেন আর যেটা আমরা জানেন এখন ইয়েতে আছে বিভিন্ন অ্যাপসে আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনি ইসলাম হাউস ডট কমও আছে বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সার্চ দিলে এটা লেগে সার্চ দিলেই গুগলে সেটা আসবে আপনি সেখান থেকে নামিয়ে নিতে পারবেন আর হ্যাঁ তাছাড়া আমাদের পেজে লিঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের পেজে ঢুকতে দেখে দেখতে পারেন আর যদি ইয়েটা পড়েন আর আরও কিছু তাফসির আমার মনে বের হয়েছে আমার নাম মনে আসছে না এগুলো এগুলো বিশেষ করে ইবনে কাসির তাফসির তাফসির ইবনে কাসির যেটা আছে সেটাও পড়তে পারেন হ্যাঁ সেটা পড়বেন তবে কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে যদি কোনো আপনার কোয়ারি থাকে আলমকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন অনেক ব্যাপারে তারা কিন্তু শুদ্ধা শুদ্ধ নির্ণয়ন করে যায়নি সে আলোচনা করেনি
কোনটা সঠিক ভাই আপনি উত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে প্রচলিত আছে ছয় হাজার ছশো সৃষ্টি এত এটা একটা ভুল এবং একটা মিথ্যা তথ্য কখনো এটা এরকম ছিল না সিক্স সিক্স করতে ভালো লাগে বলে অনেক কিছু বলেছেন ছয় 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 মনে রাখার সুবিধার্থে বলেছেন এটা আসলে কখনো কখনো ছিল না বরং বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ছয় হাজার দুশো ছত্রিশ এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত আপনি যেটা বলেছেন এটাই শুদ্ধ এবং এটাই হ্যাঁ কখনো কখনো বিসমিল্লা যদি ধরা হয় বিসমিল্লা যদি কোনো আয়াত ধরা হয় যেমন কারণ আবদুল্লাহ ইবনা আমের কেরাতে বিসমিল্লাকে একটি আয়াত ধরা হয়েছে সেই হিসেবে আরও একশো একশো চোদ্দোটা সুরা আরও একশো একশো চোদ্দোটা বাড়বে একশো চোদ্দোটা না একশো তেরোটা বা বারোটা বাড়বে সেই হিসেবে একশো একশো বাড়তে পারে তিন ছয় হাজার তিনশো হতে পারে ছত্রিশটা হতে আরও আরও ছয়চল্লিশটা হতে পারে যদি আয়াত ধরা হয় আর যে আয়াত ধরে কা কিছু জন্য বলছি কারণ কোনো কোনো কেরাতে এটাকে আয়াত ধরা হয়েছে এক একটি অ্যাপত্তিক সুরার আয়াত ধরা হয়েছে এবং সেই জন্য আমাদের হজাইফি হাফেজ আহল্লাহ তিনি মদিনা দেখবেন যদি কোরআন খতম করে তিনি শেষের দিকে করলে তিনি প্রত্যেক সুরার মাঝখানে বিসমিল্লা পড়েন শব্দ করে কারণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যদি উনি তো কেরাতের হাফ আলেন বড় কেরাতের বাংলা পৃথিবীতে কেরাতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে নিয়ে একজন তো তিনি এই জন্য সেটাকে পড়েন আরও একশো আরও একশো চোদ্দোটা তেরোটা বাড়বে যেহেতু সুরায় ইয়াতে একটা নাই সুরা তবাতে একটি নাই তো সেই হিসাবে আর সুরে ফাতেহাটা তো সবাই গুনেছে অথবা আপনি না গুনলেও সাতায়াত গোনার জন্য সুরে অ্যারাবিয়ান কোরআন কোরআন একাডেমি যেগুলি আছে সৌদি কোরআন প্রিন্টিং প্রেস থেকে সাফা সেখানে সুরে ফাতেহাকে একটি আয়াত একশো বারোটা বাড়বে অথবা তেরোটা বাড়বে আর একটি জিনিস আপনাকে আমাদের জানাতে হবে সেটা হচ্ছে আব্দুল আয়া কোরআন গনা আয়াত গনা একটি আলাদা সাবজেক্টই আছে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে আল কোরআন ডিপার্টমেন্টে এটা একটা পড়ানো কত আয়াত ওই সুরে কত আয়াত এটা কিন্তু একটা যারা এটা পড়তে পারেন তারা ফেল করে অনেকেই সুতরাং এই বিষয়টা একটা বিরা ফন সাবজেক্ট এটা শুধু শুধু গণার বিষয় নয় সুতরাং গণাটাও একটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসারে আমাদের চলতে হবে আমার আপনার মনে রাখতে হবে কোরআনের দপ কোরআন কীভাবে লিখতে হবে কোরআন কীভাবে কোন জায়গায় কোন শব্দটা লম্বা টান দিতে হবে কোন সময় কোন জায়গাতে নিচে একটা অতিরিক্ত শব্দ বসাতে হবে এইগুলি প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নিয়ম আছে এই নিয়মটা বলা হয় দপ বলা হয় রাসম বলা হয় এইটার একটা নিয়ম আছে সুতরাং আপনি আমি মৌলে দিলেই গনে ফেললেই কিন্তু কাজটা শেষ হয়ে যাবে না সুতরাং মনে রাখতে হবে যে ছয় হাজার দুশো ছয় হাজার ছয়শো মোটেভে ঠিক শুদ্ধ নয় এর বেশি যেটা ছয় হাজার দুশো ছত্রিশ এর আপনি যেটা দেখেছেন এটা গণার হিসাবে এর বাইরে যদি বিসমিল্লা গণেন বাড়বে আবার অন্যরা আব্দুল আয়াতের ক্ষেত্রে অনেকের মতভেদ আছে কেউ কেউ আয়াতের মাঝখানে একটা অংশতে আয়াত থেমিয়ে দিয়েছেন এরকমও আছে সুতরাং বোঝা গেল যে এই মতে পার্থক্যের কারণে সেটা ছয় হাজার তিনশো সাড়ে তিনশোর মতো এরকম কাছাকাছি হবে সেটা উল্লেখ আছে অনেকে মতভেদের কারণে বিভিন্ন রকম হবে কিন্তু ছয় হাজার ছশো সৃষ্টিটা হবে না কখনো এটা আমাদের দেশের একটা ভুল গণনা এবং প্রচলিত ভুল প্রচলিত ভুল জিনিস এটা কখনো শুদ্ধ হতে পারে না এ বিষয়ে আপনি নিজেও দেখতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ যারা এই মদিন ইউনিভার্সিটি থেকে আল কোরআন ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়ে আসছে বিশেষ করে তাদেরকে আপনি তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন তারা এ বিষয়ে ভালো জানেন বিশেষ করে আমাদের মাহমুদুল হাসান সাহেব যিনি জামিয়া কাসেমিয়া পড়ান ইনি কেরাতের উপরে তার দখল আছে প্রচণ্ড এবং সে তিনি এই বিষয়ে ভালো জানেন তার থেকে পরামর্শ নিতে পারেন প্রশ্ন করেছেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছিল শিয়াদের হয়তো এটা মিথ্যা স্যার যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে হত্যা করা হত্যা করা হয়েছে এটা মিথ্যা কথা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তিনি একদিন ফাতেমা রাদিয়াল আনাকে ডাকলেন তার কানে কানে কথা বললেন তিনি কাঁদলেন তারপর তিনি ডেকে বললেন যে আবার ডেকে কিছু একটা বললেন তিনি হাসলেন এটা বুঝে জিজ্ঞে পরবর্তী তিনি বলেছেন যে প্রথমবার তিনি বলেছেন তার মৃত্যু আল্লাহ তালা তাকে তার কাছে ডেকে নেবেন সেই জন্য তিনি কাঁদছেন যে আল্লাহ তিনি রসুল চলে যাবেন পরবর্তী বলছেন তুমি আমার পরিবারের মধ্যে প্রথম আমার সাথে সাক্ষাতে সাক্ষাৎ করবে অর্থাৎ মারা যাবে পরিবারের মধ্যে এটাকে তিনি হাসছেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের সাক্ষাৎ সবচেয়ে বেশি ধরে তারা আখিরাতকে গুরুত্ব দিতেন এই আমাদের এই সাহাবিয়া কেরাম তারা সাহাবায় সাহাবা সাহাবাগণ সবসময় আখিরাতকে গুরুত্ব বেশি দিতেন তো ফাতেমা রাদিয়াল আনহার এই মৃত্যু স্বাভাবিক কী ছিল অস্বাভাবিক কিছু ছিল না এটা তার মৃত্যু সময় এসেছে এই যা আজাল হুমলা ইস্তাহুল্লাহ সাহা তামলা ইস্তাহ দেবন কারণ মৃত্যু আসলে আগ পিস করার কোনো সুযোগ নেই কেউ কাক তাকে হত্যা করেনি শিয়ারা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন রকম মিথ্যাচার করেছে এটা তারা মিথ্যাচার করে এটা বলে যে অমুকে বা অমুকে ধমুক দিয়েছে অমুকে এটা বলেছে অমুকের মাথা কষ্ট পেয়ে তিনি আঘাত পেয়ে তিনি এই হয়েছেন সে হয়েছেন এগুলো সবই হচ্ছে মিথ্যাচার স্বাভাবিকভাব
প্রশ্ন করেছেন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিলে স্ত্রী যদি মুখে তালাক দেয় তাহলে কি তালাক হবে আমাদের দেশে যে প্রচলিত নিয়মটা আছে এটা হচ্ছে কাবির নামায় লিখে নেয় অনেক সময় স্বামী জানেও না দস্তখত দিয়ে ফেলছে এটা কিন্তু হবে না অর্থাৎ যদি যান না জেনে দস্তখত দেয় এটা কিন্তু হবে না তাকে পরে জানাতে হবে যে আপনি তুমি দস্তখত দিয়েছে দিয়েছিলে অনেক সময় জানে না যে জিনিস মানুষ জানে না তাকে সেটা বাধ্য করা হয় না মানে সে তো মনে করেছে ভালো কথা লিখেছে অনেক সময় দেখা যায় সুতরাং এই জিনিসগুলো জানা থাকতে হবে এক নম্বর শর্ত স্বামীর জানা থাকতে হবে যে স্ত্রীকে সেটা দিয়েছে না জেনে দস্তখত দিয়েছে অথবা তাকে অনেকটা জোর করে এখন নেওয়া হচ্ছে অনেক সময় জোর করে নেওয়া হচ্ছে কি এটা আইন আইন করা হচ্ছে এটা অলিখিত একটা আইন হয়ে গেছে বেশিরভাগ যারা নেকার রেজিস্টার কাজই আছেন তারা জোর করে হাঁ লিখে দেন জোর করে কখনো না লিখতে দেন না সেখানে লেখা থাকে এরকম স্বামী স্বামী কি স্ত্রীকে তালাকে তাফুইদের ক্ষমতা প্রদান করেছেন কি না এখানে অনেক লেখা থাকে লেখা থাকার কথা ছিল হাঁ বা না কিছুই খালি আছে ঘর খালি থাকার অর্থই হচ্ছে যে এখানে হাঁ বা না লেখার একটা অপশান অবশ্যই আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ নেকার রেজিস্টার তারা জোর করে সেখানে হাঁ লিখে দেন যদি তাদেরকে বলাও হয় যে এখানে না লিখতে চাই তারা বলে যে আমাদের কাছে অলিখিত অলিখিত নিয়ম নির্দেশ আসছে যে আমরা যেন সেখানে হাঁ লিখে দেই এটা মিথ্যাসার মিথ্যাসার অথবা এটা একটা জোর এটা যদি কোনো একলা যদি একরা জোর করা হয় সেটা কখনো কার্যকর হবে না কারণ ইচ্ছা করে সে দেয় নেই জোর করে লিখলে এটা হয় না এই জাতীয় জোর করে তাদের বিয়ে করতেই হবে তাকে রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে রেজিস্ট্রেশন করতে তুমি জোর করে একটা লিখে নেবে কী জন্য তার মন থেকে সেটা দেওয়া হয় না সুতরাং এটা হবে না এই জাতীয় লেখা দিলেই কিন্তু সেটা হয়ে যাবে না হ্যাঁ যে ব্যক্তি জেনে শুনে তথাকথিত প্রগতিবাদী হয়েছে নারীদের অধিকার ব্যাপারে নিজে সোচ্চার হয়েছে এখন নারীর অধিকার দিয়ে দিয়েছে নারীর প্রতি বেশি খুশি হয়ে গেছে দিয়ে দিয়েছে তারা জানে না কত বড় বিপদ নিজের উপর ডেকে আনছে এই জাতীয় নারীরা অনেক সময় নিজেরা এত বিপদ ডেকে আনে মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বিভ্রান্ত বিব্রত করে ফোন দিয়ে যে আমি আমার স্বামী যে আমাকে দিয়েছিল তালাকের অধিকার আর তো আমি তো সারাক্ষণ মুখে আমি তালাক তালাক আসে এখন সে ঘুমাইতে পারে না ঘুম থেকে উঠেই তালাক কথা বলে তো সে খাইতে গেলে তালাক বলে মানে তার মুখের ভিতরে এখন স্বামী অধিকার দিয়েছে এখন তালাক দিবে কথায় কথায় এরকম যে বিপদ ডেকে আনছে কারা কারণ আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যারা চলবে তারা বিপদে পড়বেই পড়বে আল্লাহ তালা এটা বলেছেন যে এটা ফিত না যারা আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে চলবে তারা অবশ্যই ফিতনায় পড়বে তারা অবশ্যই পরীক্ষা বিপদে পড়বে নিজেদের বিপদে ফেলছে তারা এই জন্য শরীয় যেটা দেয়নি নারীকে নারীকে সেটা কখনো নেওয়া উচিত না আর যারা শারীর যারা নারী জোর করে নারীকে সেটা দিয়ে দিচ্ছে নারীর উচিত বিয়ের পর পরে স্বামীকে বলে আমি এটা ফেরত দিলাম তোমাকে আমি অধিকার নিব না এবং স্বামীর মুখে বললেই হবে এরপরে আছে এটা পাবে না লিখে থাকলেও সেটা সে পাবে না এটা মুখে বলে দেওয়া উচিত এবং স্বামীরও উচিত যদি কোনো দেখা যায় এরকম লেখা হয়েছে জোর করে বলা যায় আমি কিন্তু দেয়নি এটা জোর করে লেখা হয়েছে তখন কিন্তু সেটা আর প্রাপ্ত হবে না সে এটা জানা জানার পর পরে সাথে সাথে নিষেধ করতে হবে যে আমি কিন্তু এটা দেয়নি তোমাকে এটা নিষেধ করতে হবে তাহলে পর পরে সে প্রাপ্ত হবে না সুতরাং জোর করে দিলেই শরীয়ত হয়ে যায় না আমাদের দেশে যারা আইজ আইন কানুন চালু করছে তারা মনে করছে জোর করে দিয়ে শরীয়ত চালু করে দিবে না আল্লাহ শরীত কখনো পরিবর্তনশীল নয় আইব খান নিজে পৌঁছেছে এবং লানতর অধিকারী হয়েছে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে যারা সে আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে নাতিকে ছেলেদের সাথে ওয়ারিশ করেছে ঠিক আরও এরকম যে সমস্ত মহিলারা নারীদেরকে নারী তালাক দেওয়ার জন্য বড় বেশি যেতে হবে নির্দেশ নিয়ম চালু করে দিয়ে দিয়ে গেছে তারাও তারাও আল্লাহর মাল ওনা অভিশপ্ত হয়ে গেছে এবং অভিশপ্তই থাকবে তারা মৃত্যু পর্যন্ত এরকমই থাকুক তারা এরা আমরা মনে করি সুতরাং আল্লাহর এই শরীয়তে হাত দেওয়ার অধিকার আমরা কাউকে বলি না দিতে পারে কেউ দিলে সে হাত তার হাত পুড়ে যাবে হাত বাঁকা হয়ে যাবে আল্লাহর শরীয়তের কোনো পরিবর্তন হবে না আল্লাহ শরীর পরিবর্তন করার অধিকার কারণেই নিজে দুনিয়াতে আস্ফালন করতে পারে একটি করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না একটি একটি সামান্যতম একটি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না কান্নাকাটি করতে পারে কিন্তু আল্লাহর বিধানে হাত দিয়ে তাদের হাত সামান্যতম কা কাঁপে না এবং তাদের সামান্যতম ভয় করে না এরা কীভাবে সেটা করতে পারে যারা এই কাজটি করছে তাদের ভুল এটা ভুল ভুল এটা বোঝা উচিত যে ঠিক হয়নি কাজটি তাদের দরকার ছিল এই জিনিসটি করা যেটা শরীয়ত দিয়েছে যে খোলার ব্যবস্থাপনা রাখা উচিত ছিল আর দ্বিতীয়ত তারা বলে দরকার ছিল যে এরকম এরকম পরিস্থিতি হইলে যে সেটা সে কোর্টে যেতে বাধ্য এবং কোর্ট নির্ধারণ কোর্ট দরকার সরিয়া কোর্ট থাকা দরকার ছিল যেখানে তারা যাইত এবং সেখানে তাদের সমাধান করা হতো এবং সেখানে সরিয়া আলাদা সরিয়া সরিয়া মাজলিস থাকা দরকার ছিল করে দেওয়ার দরকার ছিল বর্তমান কোর্টের অধীনেই অথবা তার পাশে যেখানে সরিয়ে বিষয়গুলো অনু শুধুমাত্র সরিয়ে বিষয়গুলো দেখবে বাইরের বিষয়গুলো তারা দেখবে কিন্তু সরিয়ে বিষয়গুলোতে আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল
তারা যদি সেটা পরিবর্তন যদি স্বামী স্ত্রীকে অধিকার দিতে হয় তাহলে এইভাবে দেখ যে এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো শর্তের অনুসারে এরকম শর্ত লঙ্ঘন করলে তার অধিকার আছে সেটা তাকে নোটিশ দেওয়ার বা তার ব্যবস্থাপনা করার এবং সার অধিকার থাকবে তাকে তালাকের ব্যবস্থাপনা করে দেওয়ার জন্য কোর্টের কাছে আবেদন জানাবে অথবা তারা কাজি অফিসে যাবে এবং অথবা বিচার সরিয়ে যেটা বলছে হাকা ও মিনাহ লিয়া হাকা মিনাহ লিয়া দুদিক থেকে লোক ডেকে আনে সেটা সমস্থান করার দরকার আছে এটা না করে বেশিরভাগ সময় যে অধিকার দিয়েছে অধিকার তারা ব্যবহার করে পরবর্তীতে কান্নাকাটি আরম্ভ করে আমাদের কাছে এ পর্যন্ত শত শত মাসালায় এরা আসছে আমাদের কাছে কি আমার আমার তালাকে তফিদ বলতে তালাক দিয়েছিলাম এখন তো আমি তার কাছে ঘর করতে চাই তো তুমি কেন নিয়েছো আর কেন দিয়েছো আর কেন কেন এখন আমার কাছে আসছো তিনটা ভুলে তুমি করেছো এই তিনটা ভুলের জন্য যারা এই আইনগুলি এইভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সময় দি সুযোগ করে দিচ্ছে মানুষদেরকে তারা দায়ী এবং এর জন্য তারা গুণাগার হবে এরা আসলে নারীদের কখনও এরা নারীদের ভালো চায় না এরা নারীদের বিব্রত করতে চায় বর্তমানে তালাকের যে হার বেড়ে যাচ্ছে এর জন্য এটা একটা বিরাট কারণ যে নামী নারীদের হাতে যদি তালাকের অবস্থা থাকতো তারা দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় কয়েকবার করে স্বামীকে তালাক দিয়ে দিত এরা অনেকে জানে না হয়তো তালাক দিচ্ছিল যারা জানছে তারা শরীয়তের বিরুদ্ধে নেমেছে এবং তারা ঘর ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে বাইরে হয়ে পড়ছে এবং এদের দ্বারা ঘর সংসার হচ্ছে না সামাজিক সামাজিক সম্প্রীতি হচ্ছে না সমাজের শুধু ক্ষতি হচ্ছে এরপরে বলে যে সমাজের নিরাপত্তা সমাজের এই সেই সমাজের নিরাপত্তা তুমি বিঘ্নিত করেছো তোমার আইনের দিয়ে তোমার এই সমস্ত আইন সামাজিক সামাজিক অবস্থা নষ্ট করার জন্য বিরাট নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সুতরাং এগুলোকে আবার নতুন করে দেখার সময় এসেছে প্রত্যেকে যে আমি শরীয়তের ভিতর থেকে কিভাবে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই বিষয়টি দেখার সুযোগ আসতে আমরা অনুরোধ জানাবো যাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছেন তারা যেন এই বিষয়টি ভালো করে দেখেন যে আমরা কখনো শরীয়তের বিরোধী কিছু করব না শরীয়তের ভিতরে থেকে যেভাবে তা যার অধিকার যতটুকু দেওয়া যায় সেভাবে সেই ব্যবস্থাপনা করার জন্য আলমদের কাছে আমরা আলম যারা জানে তাদের কাছে দ্বারস্থ হব এবং তাদের কাছে পরামর্শ নিয়ে সে ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিব এবং সে ব্যাপারে আমরা সমাধান বের করে আসব এটা করা উচিত ছিল এখনও সময় আছে প্রত্যেকটি মানুষ যে ভালো কোনো কাজ করবে পরবর্তী জেনারেশন তাকে সেভাবে স্মরণ করবে আর খারাপ যদি কেউ করে যায় পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী প্রজন্ম তাকে সেভাবে স্মরণ করবে যাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছে তাদের উচিত একটি ভালো কাজের বীজ বপন করে যাওয়া এই বিষয়গুলো যেহেতু শরিয়া বিরোধী এবং শরিয়ার বিরুদ্ধ হচ্ছে এবং এর কারণে বিরাট ধরনের সম সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে শরিয়া লঙ্ঘন হচ্ছে তাদের উচিত এই বিষয়ে নতুন করে আবার চিন্তা ভাবনা করে শরিয়া শরিয়া প্রতিপালন হোক আর মানুষের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা হোক দুইটাকে সমান তালে দেখার ব্যবস্থাপনা করা হোক এটা ব্যবস্থাপনা আলহামদুল ইসলাম দিয়েছে শুধু আলোচনার দরকার শুধু সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আবার লেখা দরকার আমাদেরকে এগুলি বুঝলে আমাদের এই সমস্যা হতো না যে জিনিসটা আমরা বলেছি যে এত কিছু বলার পরে শেষে কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিলে স্ত্রী যদি মুখে তালাক দেয় তালাক হবে কি না মুখে তালাক দিলেই তালাক স্ত্রীর মুখে তালাক কাকে দিবে এটা হলো সমস্যা স্ত্রী কিন্তু স্বামীকে তালাক দিতে পারে না কোনোভাবেই না কোনো দিনে নয় স্ত্রী তালাক পাওয়ার জায়গা হচ্ছে স্ত্রী তালাক দেওয়ার জায়গা স্ত্রী নয় তালাক নিজের উপর নিজে নিতে পারে এবং নেয়ার ক্ষেত্রেও তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে যে সমস্ত শর্ত সেখানে দেওয়া হয়েছে যে কাবির নামার যে আঠারো নম্বর যে ইয়াতে ক্লজে যে ইয়াগুলো দেওয়া হয়েছে শর্তগুলো দেওয়া শর্তগুলি পূরণ হয়েছে কিনা এটা বাস্তবায়িত হতে হবে যদি পূরণ না হয়ে থাকে তাহলে সে তালাক তা তালাক কার্যকর হবে না তাহলে তুমি মিথ্যা কথা বলছে মিথ্যা কথা বললে তালাক হয় না সুতরাং নিজের উপর তালাক নিলেই হবে না তো এটা পূরণ হয়েছে কিনা দেখার জন্য কি লাগবে অবশ্যই তাকে কোর্ট লাগবে আইনের কাজ দ্বারস্থ হতে হবে সেটা অবশ্যই তাকে কোনো দুই দিকের বৈঠকে বসতে হবে তা হাকিম যেটাকে বলা হয় বা যেটাকে বলা হয় পঞ্চায়েত বৈঠক বা দুই দিক থেকে দুই দুই ধরনের লোক সালিশ বৈঠক সেখানে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে হ্যাঁ এটা কার্যকর হচ্ছে যেহেতু আর স্বামী যদি না দেয় তাহলে সেই স্ত্রী তখন নিজের উপর নিতে পারবে সুতরাং এইভাবে ঢালাউভাবে সে মুখে সারাক্ষণকে বলবে তালাক তালাক এটাকে তালাক হয় না তালাক বিষয়টি এত মেয়েদের ক্ষেত্রে তালাক বিষয় এত এত সোজা নয় এটাকে অবশ্যই কিছু শর্ত সরাত মোতাবেক শরীর যা এস করেছে সেই নিয়মটাকে যেখানে সেখানে ব্যবহার করা উচিত নয় প্রশ্ন করেছেন আমার পিতা প্রচণ্ড বদমেজাজি আমার মা সহ ভাই বোনের সাথে প্রায় সময় খারাপ ব্যবহার করে বিয়ে করতে চায় পারিবারিকভাবে খুবই অশান্তিতে আসি এখন আমার পিতার সংশোধনের জন্য কী করতে পারি পিতা যেহেতু বদমেজাজি হলো আপনার পিতা এবং তিনি বিয়ে করতে চায় তাকে বিয়ে করার সুযোগ দেন শরীর যে তার জন্য বৈধ বৈধ জিনিস করেছে হয়তো তিনি এই সব ব্যবহার দেখাচ্ছেন তার বিয়ের প্রয়োজন বলেই আপনি কীভাবে বুঝবেন তার বিয়ের প্রয়োজন কি প্রয়োজন না অনেক
শারীরিক সামর্থ্য আছে বিয়ে করতে চায় সন্তান সন্তানই দরকার কিন্তু সন্তানরা বিয়ে করাতে চায় না এইজন্য সন্তান হলে তাদের অংশ কমে যায় তাদের বা তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি কথা মিথ্যা কথা বলে তারা স্বামী বা পিতাকে বিয়ে করতে দেয় না এটা কিন্তু অন্যায় পিতার বিয়ে করা উচিত তাকে সহযোগিতা করা উচিত আপনার আপনারা নিজেরা গিয়ে তা পিতাকে যে এখানে বিয়ে করতে চায় এখানে বিয়ে করে আনুন তাকে তার যদি সামর্থ্য থাকে আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য থাকে তো বিয়ে করবে তিনি সন্তান সন্ততি হবে আপনার একটি ভাই হবে পরিবার বড় হবে এটা আনন্দের বিষয় এটাই খারাপভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই পিতা মাতার সম্পদের প্রতি আপনার এত লোভ কেন পিতা মাতার সম্পদের প্রতি কোনো লোভ করবেন না তিনি তার সম্পদ ভোগ করে চলে যাবেন এবং আপনি আপনার সম্পদ ভোগ করে যাবেন আপনি যা কামাই করবেন আপনার জন্য আপনার পিতার সম্পত্তি তিনি তার যদি কোনো ভবিষ্যৎ কাউ সম্পদ কাউকে না দিয়ে নিজে সব খরচ করে ফেলে শরীয়ত তাকে একটু এর জন্য জবাবদিহি করতে শরীয়ত জবাবদিহি করতে হবে না আপনার পিতার মৃত্যুর আগে আপনাদের শরীয়তের তার সম্পদের প্রতি কোনো লোভ থাকা উচিত নয় তার সম্পদ কী না দেখে নিজের উপর নিজে পায়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা করুন নিজেকে নিজে প্রতিষ্ঠিত করুন যতটুকু পারেন না পারলে গতর খাটেন না পারলে রিক্সা চালান তাও তো করতে পারেন কিন্তু পিতার সম্পদের প্রতি তাকে দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে তার কাজ থেকে দূর রাখা শরীয়ত অনুমোদন করে না এই জন্য আপনারা তাকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন যত বেদ মজা যেই হোক তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন যতটুকু পারেন যেটা পারবেন না সেখানে চুপ থাকবেন কোনো উত্তর দিবেন না এটা হচ্ছে হৃদয়ের বিধান পিতার সাথে কোনো উত্তর দেওয়া যায় না পিতা মাতার সাথে কোনো উত্তর দেওয়া যাবে না আর যত রকমই হোক চুপ থাকবেন সেখানে আর দ্বিতীয় যে জিনিস কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তাদের যদি বৈধ ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে হবে তারা বিয়ে করতে চায় বিয়ে করাই দেবেন তিন নম্বর হচ্ছে তাদের সম্পদ তাদেরকে ভোগ করতে দিবেন তাদের সম্পদের প্রতি লোভ মোটেই রাখবেন না তাদের সম্পদের লোভ থেকে আপনি সম্পূর্ণ নিজেকে মুক্ত করে দিবেন তার সম্পদ তার জন্য আপনার জন্য না যে সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিলে আপনার কিছু করার নেই আপনার জন্য নিজে চেষ্টা করে চলেন নিজের চেষ্টা করে ভবিষ্যৎ নিজে গড়ার চেষ্টা আপনার করেন সুতরাং আপনি তাকে সংশোধন চিন্তা করেন না আপনি নিজেকে সংশোধন করুন আপনি সংশোধন করলে আপনার পিতা ঠিক হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আপনি নিজেকে সংশোধন করুন পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন তাদের সম তাদের সন্তুষ্টির মধ্যে আপনি সন্তুষ্টিটা খুঁজে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন রেদর রব্বি ফি রেদাল ওয়ালিদেইন পিতা মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে রবের সন্তুষ্টি রয়েছে আল্লাহ আকবর সুতরাং আপনার আমার উচিত হবে পিতা মাতা যেটাতে সন্তুষ্ট শরীয়ত গর্হিত না হলে সেটাতে আপনাকে সন্তুষ্টি দেখাতে হবে প্রকাশ করতে হবে অনেক সময় অনেকে বলে থাকেন পিতা মাতা আমার অমুক ভাইকে বেশি দেয় আমাকে দেখে না আমাকে দেয় না পিতা মাতা যেহেতু অমুক ভাইকে বেশি দেয় আপনি খুশি হয়ে যান এটার জন্য যে ওনাকে বেশি দিচ্ছে আমরাও দেওয়া শুরু করে দিই এটা করা উচিত উল্টাটা করবেন না অমুকের প্রতি বেশি দেয় কেন আমি কেন কম পাচ্ছি এটার জন্য উনি জবাবদিহি করতে হবে আপনি পিতা মাতার সন্তুষ্টির দিকে এখন সুতরাং আপনাকে কখনো এই এইসব পদ বদমেজাজি বা খারাপ এই সমস্ত কথা বলা থেকেও দূরে থাকতে হবে এগুলি একটা অকুকুল ওয়ালে দেন পিতা মাতার অবাধ্যতাগুলি এই সমস্ত কথাও কিন্তু একটা বেয়াদবি পিতা মাতার সানে এগুলি বলা যায় না পিতা মাতার জন্য না চুপ থাকেন না পারলে এবং আল্লাহর কাছে পিতা মাতার জন্য দোয়া করেন কারণ আপনি জানেন না পিতা মাতার মাধ্যমে আপনি দুনিয়াতে আসছেন পিতা মাতা না হলে আপনি আসতে পারতেন না সুতরাং আপনার বড় বড় বাক্য এখানে কখনো শোভা পায় না রব্বকুম আলম বিমা ফি নুফুসিকুম ইনতা কুন ও সালাহিন গাফুরা যদি আপনি অন্তরের মধ্যে ভালো উপশন করেন পিতা মা তারপরেও আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু আপনি যদি কোনো অন্তরের মধ্যে খারাপ জিনিস পিতা মাতার প্রতি খারাপ দিক পোষণ করেন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না কারণ এটা তো বড় মারাত্মক যে আরেকজন হক আপনি নষ্ট করছেন পিতা মাতার হক নষ্ট করার অর্থ হচ্ছে বড় ধরনের গুণার কাজে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ তালা তার অধিকারের পরে তার হকের পরে পিতা মাতার হক আদায়ের জন্য আল্লাহ তালা নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য তার পরেই পিতা মাতার কথা বলেছেন তা নিজের কথা নিজে অরবুদুল্লাহ ওলাত সুকিল সেখানে অবিল ওয়ালে দেয় নি আসছে না পিতা মাতার রিহাস্তান করার কথা বলেছে সুতরাং পিতা মাতার সংশোধন করেন না আপনি নিজেকে সংশোধন করুন পরিবার সবাইকে সংশোধন করুন পিতা মাতা যেভাবে চায় সেভাবে চলতে দিন সরিয়া বিরোধী না হলে সরিয়া বিরোধী হলে বলবেন যে সেখানে কোনো ছাড় দিবে না বলুন দিলে সরিয়া বিরোধী তারপরও অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর ব্যবহারের সাথে তাদেরকে বলতে হবে সেখানেও কঠিন ব্যবহার করা যাবে না এমনকি সিরিক করলেও তার সাথে সেখানে কঠিন ব্যবহার করা যায় না শরীর তো সেটাকে নিশ্চিত করা হয়েছে ওয়াইন জাহাদা কালা তুষ্টি কাবি মালাই সেলা কাবি আলম ফলা তুচা হুমা ওয়া সাহেব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা যদি সিরিক করতে তোমাকে বলে সিরিক করো না তবে দুনিয়া তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে যেতে হবে এটা তোলো মুশ্রেকের সাথে পিতা মাতা হলে সেখানে কিন্তু আপনার ব্যবহার ভিন্ন হবে সাধারণ মুশ্রেকের তুলনায় সেখানে ভিন্ন রকম ব্যবহার সুতরাং সে তো খারাপ কিছু করছে না বিয়ে করতে চাচ্ছে তাকে বিয়ে করিয়ে দিন আপনার মাকে বুঝান যে সংসার বড় হলে আপনার
পরবর্তী প্রশ্ন কোনো কিছুর বিনিময়ে মসজিদে মানত করা কি বৈধ মসজিদে মানত মসজিদে মানত করবেন আল্লাহর জন্য মানত করবেন লিল্লাহে আল্লাহর জন্য যে কোনো জায়গা করতে পারেন আপনি মসজিদে কেন করবেন আপনি করবেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ আমি এই জিনিসটা দান করব তো মানত করা যদি আমরা বলি মানত স্বাভাবিকভাবে করতে পারেন একটা কি কোনো রকমের ইয়া না দিয়ে যে আল্লাহ আমি মসজিদে আমি এত টাকা দিব তোমার জন্য আমি মসজিদে এত টাকা দিব তোমার জন্য আমি গরিব দিয়ে এত টাকা দিব তোমার জন্য আমি গরিব দিয়ে এত টাকা খাইয়ে দিব তোমার জন্য আমি এই জিনিসটা সতকা করব এটাই নামে মানত এই মানত যায় আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই মানতটা ঠিক নয় যেটা নিষিদ্ধ সেটা হচ্ছে যদি আল্লাহ এটা বলে যে আল্লাহ যদি আমার ওই লোক রোগটা ভালো হয় আমি মসজিদে এত টাকা দিব আমার রোগটা ভালো হলে আমি এটা করবো অর্থাৎ আল্লাহ তুমি আমাকে দাও আমি তোমাকে দিব এই ট্যান্ডেন্সিটা যায় নেই এবং এটা এই জন্য যায় নেই কারণ এটাতে আপনি আপনার কাজটা আপনি আপনি সবচেয়ে বড় কীটন আপনি আল্লাহর মানে বুঝে যাচ্ছেন এটা যে আল্লাহ তুমি আমাকে দিলে আমি তোমাকে দিব আরে আপনি দিবেন কোথেকে আপনি তো ফকির আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন বলে আপনার আপনি এখন আল্লাহর উপরে ইয়া ধরতেছেন যা বেড ধরতেছেন তুমি দিলে আমি দিব তুমি না দিলে আমি দিব না মানে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন যে আর নাজরুল আইয়া তিবি খায়ের এই এই কল্যাণ মানত কখনো কল্যাণ নিয়ে আসে না ওই নামে ইস্তাহ রাজু বিভি মিনমাইল বাকিল যে এ দ্বারা বখিলের সম্পত্তি কিছু জিনিস বের হয় বখিল দিতে চায় না এমনি যে আমি দিলে তোমার আমার দিলে আমি তোমারে দিব এই জাতীয় কথাবার্তা এগুলি কোনো ইমানদারের কথা হইতে পারে না এই জন্য ইমানদার এগুলি করে না ইমানদার সবসময় দান করে এর রসিলে দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে কিছু করে না কামল করে রসিলে দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে ইমানদারের কাজ হচ্ছে এটা আল্লাহ আমি তুমি দেওয়া জিনিস দিয়েছি তোমার কাছে এভাবে বলবে তুমি এর রসিলে আমাকে দান করো এই নয় যে আল্লাহ তুমি দিলে আমি তোমার দোয়া জিনিস তোমাকে দিব এটা হলো তুমি মরে গেলে তোমার তো নিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে এই জাতীয় মানত করা এই কোনো আল্লাহ তুমি দিলে আমি তোমাকে দিব এই জাতীয় মানত করা জায়জ নেই অথবা তুমি দিলে আমি তোমার মসজিদ দেবো এটা মানত করা জায়জ নেই বরং ওইটা জায়জ আছে আল্লাহ মসজিদে আমি এটা দিলাম তোমার খুশির সাথে তোমার খুশি তোমার খুশি করার জন্য এই রসিলায় তুমি আমাকে দান করো এটা জায়জ আছে অর্থাৎ দিয়ে দোয়া করতে হবে এটা হলো নিয়ম অথবা দেয়ার ওয়াদা করতে হবে এটা জায়জ আছে কিন্তু কোনো কিছু দিবে আমি তোমাকে এরপরে তুমি আমার দিলে আমি তোমাকে দিব আল্লাহ তুমি আমার শরীর ভালো করে দাও আমি তোমাকে এটা করবো এই জাতীয় মানত করা জায়জ নেই বরং দিয়ে ওসিলা দিয়ে দোয়া করো সিঙ্গে লাগানো কি জায়েজ পরবর্তী প্রশ্ন সিঙ্গে লাগানো জায়েজ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সিঙ্গে লাগিয়েছে সিঙ্গে আর আরবি নাম হচ্ছে হেজামা বর্তমানে হেজামার কিছু সুন্দর অবস্থা তৈরি হয়েছে অনেকে এখন আগে কাপিং সিস্টেম ছিল না এখন সুন্দর কাপিং সিস্টেম হয়েছে রক্ত বের হলে আগে সারা শরীর ভেসে যেত এবং কষ্ট হইতো বা বিভিন্ন রকমের সেখানে তাকিম ব্যবস্থা ছিল না অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল না এখন জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্নভাবে রাখা হয় সেটা এটা আসলে একটা ভালো কাজ সিঙ্গিয়া দেয়া এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যদি কোনো কিছুতে শিফা থাকে তো তিনটি জিনিস আছে এর মধ্যে একটি বলেছেন সিঙ্গের কথা বলেছেন আর বলেছেন যে আর বলেছেন যে আসাল মধু মধুর কথা বলেছেন তারপর এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাম এয়ার কথা বলেছেন কালিজুরের কথাও বলেছেন হ্যাঁ বলেছেন কোরআনের মধ্যেও বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এগুলোতে তিনি শেফার কথা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তো এর মধ্যে একটি বলেছেন যে সিঙ্গা তবে সিঙ্গা যেন ব্যবসায়িক স্বার্থে না হয়ে যায় অধিকাংশ দেখা যায় অনেকে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন এটা না করে যতটুকু পাওয়া যায় যতটুকু পারা যায় মানুষের উপকারার্থে করা উচিত তার খরচটা নিবে অতিরিক্ত কিছু দিলে নিবে কিন্তু এটাকে এমনভাবে না করা উচিত যে এটা করলে এত টাকা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এটা একটা এত বড় ব্যবসার কাজ হচ্ছে মানুষ এখন ভয় আর ওদিকে যেতে চায় না এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা একটা ব্যবসা সামগ্রী না করা উচিত কারণ একটা হাদিসে আছে যে সবচেয়ে খাবিস একটা মানে একটা নিকৃষ্ট এটা হারাম নয় তবে এটা একটা নিকৃষ্ট একটা আয় হচ্ছে যে ব্যক্তি এটা দিয়ে আয় করে এটা দিয়ে আয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না এইটা এটা করা যাবে এটা দিয়ে সহযোগিতা করা যায় মানুষকে এবং এটা খরচটা নেওয়া যাবে এটা দিয়ে চলা যাবে কিন্তু এটাই দিয়ে আয় ট্যান্ডেন্সি করা এটা দিয়ে মানুষকে আটকে রেখে টাকা উসল করা টাকা নেওয়া এটার কারণে এটা মূলত নিষিদ্ধ করা হয়েছে আশা করি হাদিস দুইটার মধ্যে তৎপিক দিতে পারবেন আপনারা নিজেরা তফিক বা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন একটা হচ্ছে যদি কোনো এটাকেই জীবর জীবিকার উপজি উপজীব্য বানানো হয় তাহলে এটা ঠিক হবে না আর যদি এটা যদি কোনো সহযোগিতা করা হয় সাথে আল্লাহ যদি দেয় সে যদি কেউ কিছু যদি হাদিয়ে দেয় নিতে পারবে এটা সমস্যা নেই কিন্তু এটাকে জীবনযাত্রার একমাত্র উপজীব্য করা যাবে না এবং এটার উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না এটার উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না এবং এটাকে এটাকে এটা দিয়ে মানুষ জিমিও করা যাবে না আশা করি বুঝতে পারছে মেয়েদের চুল কি ছোটো করে কেটে রাখা যাবে মেয়েরা যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় ছোটোকাল থেকে অনেকের মতে ছোটোকাল
চুল দেখে বিয়ে করে কালো হলেও এবং তার কাছে চুলটা খুব প্রিয় হয় অনেক স্বামী যারা সত্যিকার স্বামী তারা মেয়েদের চুল তাদের কাছে খুব প্রিয় জিনিস হয় তারা সে অনেক সময় শুকে গন্ধ দেখে বিভিন্ন রকম ভালো লাগে তাদের কাছে এটা কেন যে চুল চুলটা সুন্দর জিনিস তাদের কাছে চুল যার নাই তার তো কোনো সৌন্দর্যের নাম গন্ধ নয় তার মধ্যে সুতরাং শরীয়ত মেয়েদেরকে সৌন্দর্যে সব চর্চা করতে বলেছে আল্লাহ তালা বলেছেন আও আমার ইউনাস ফিল হেলিয়া তেওয়া ফিল খুসাম গাইর মুবিন যে হেলিয়া জেওয়ার মুক্তি বড় হয় সে হচ্ছে নারীদের কথা বলা হচ্ছে নারীরা এগুলিতে বড় হয় এগুলি তাদের প্রকৃতিতে আল্লাহতে দিয়ে দিয়েছেন যে তারা এই চুল রেখে সৌন্দর্য মনিত করে নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে সৌন্দর্য হয়ে চলতে চায় এটা কিন্তু নিষেধ না শরীর যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের বিরোধী কাজে লিপ্ত না হবে তো চুল রাখাটা হচ্ছে এটা মেয়েদের জন্য ওয়াজি প্রাপ্তি হবে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক এটা হারাম যদি কেটে ফেলা হয় হ্যাঁ ওইটুকু কাটতে পারবে যদি কোনো অসুস্থ হয় তখন কাটতে পারবে অথবা কেমন দিলে যদি পড়ে যায় সেটা তো পড়েই গেলে নিজে বা কাটে নাই আর যদি এমন হয় কোথাও পড়া উঠছে কেটে ফেলতে হচ্ছে সেটা আলাদা মাসালা অর্থাৎ রোগ না হলে চুল কাটা যাবে না চুল কাটা যাবে না আর যদি এমন হয় যে অভাবে আছে চুল তেল দেওয়ার মতো চুল নেই জট হয়ে গেছে এই জন্য কেটে ফেলতে সেটা আলাদা মাসালা তখন কেটে ফেলতে হলে যতটুকু যত ওইটুকু কাটতে পারে যতটুকু রেস্ট রক্ষা করতে পারছে না ওইটুকু রাখতেই হবে তাকে যতটুকু সে রক্ষা করতে পারছে মেয়ে বোঝা যায় এরকম আমার দেশে বিভিন্ন রকম সংবাদ পাঠিকারা আজ যেটা করছে এটা হারাম কাজ করতেছে হয়তো সে মুসলমান না কিন্তু আপনারা তাকে অনুসরণ কেন করবেন অনেকে মুসলিম মেয়েরা আজ এই সমস্ত এই সমস্ত এই এদের অনুসরণ করে চলেছে যারা চুল রাখে না কাফের মুনাফেক বা জাতীয় নাস্তিকদের মেয়েদের অনুসরণ করে চলছে এটা কিন্তু সরিয়া বিরোধী কাজ এটা কখনো হয় না এটা করতে পারে না একজন ইমানদার ইমানদার সব সময় সরিয়া অনুসরণ করে চলবে একজন ইমানদার নারী পুরুষ সবার জন্য সরিয়া বাধ্যতামূলক ইসলামী শরীয়ত বাধ্যতামূলক সবার জন্য সেটা একদম রাজা হতে শুরু করে প্রজা সামান্যতম ব্যক্তি পর্যন্ত যতটুকু তার সামর্থ্য যতটুকু শরীয়ত মেনে চলতে হবে শরীয়ত না মানলে শরীয়ত না মানলে ইমান ইমান থাকে না আল্লাহ তালা বলছেন সুম্মা জাল না কে আলা শরী আর তিমিনাল আমরে আপনাকে আমরা শরীয়তের উপর রেখেছি সুতরাং শরীয়ত না মানলে নবীর উপর নবীর কথার উপর নেই শরীয়ত না মানলে কিছুই নেই এই জন্য অবশ্যই আপনাকে চুল রাখতে হবে যদি অসুস্থতা না হয় অথবা আপনার এমন হয় যে আমি লম্বা রাখতে পারছি না কারণ ওগুলি আমি আর দেখতে পাচ্ছি না আমার পয়সা নেই এত কেউ রাখার মতো লোক নেই আশ্রানোর মতো লোক নেই তখন সেটা আলাদা উমাহাতুল মিনিন শেষ জীবনে এসে তাদের পয়সা অভাব ছিল উমাহাতুল মিনিন তাদের জীবনের শেষের দিকে এসে তারা চুল শেষের দিক কেটে ফেলতেন তারা অনেকেই তার সেটা ঘাট পর্যন্ত করে ফেলতেন কেন তাদের সেখানে আর ঘাট না অনেক তাদের কাঁধ পর্যন্ত করে ফেলতেন এই জন্য তাদের পয়সার অভাব ছিল না প্রমাণ প্রমাণ পাওয়া গেছে কেন তাদের পয়সা ছিল না বা তাদের এগুলোকে আশ্রানোর মতো লোকও ছিল না আপনি জানেন যে তাদের পরিবারে কোনো সন্তান সন্তান ছিল না সেই জন্য তারা সেটা করেছেন কিন্তু হয়তো অভাবে পড়লে বিপদে পড়লে অসুস্থ হলে সেটা আলাদা কথা কিন্তু সুন্দর তো নিজে ইউরোপিয়ান সাদার জন্য যদি করা হয় সেটা হারাম হবে সেটা করা যাবে না অথবা কারো অনুসরণ করার জন্য অমুক দেখছি এরকম করছে এটা করবো সেটা হারাম হবে সেটা করা যাবে না চেয়ারে বসে নামাজ পড়া চেয়ারে বসে নিয়মিত নামাজের ইমামতি করার বিধান কি এটার উত্তর কিন্তু আমরা আগে দিয়েছি আমাদের এটার উপরে আমাদের আগে আলোচনা আছে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা খুঁজে নিতে পারবো আমরা শুধু আজকে এটাই বলবো যে চেয়ারে বসে চেয়ারে বসে সলাত আদায় করা বিষয়ে কিন্তু বসে আর সলাত আদায় করাটা হচ্ছে সেই বিধান যদি না পার দাঁড়িয়ে না পারো বসে পড়ো বলছে সিরিওতে কারণ চেয়ারে বসতে পারবে কিনা এটা একটা আম শব্দ রেখে দিয়েছে তো এখানে আলমদের মধ্যে কিছু ভিন্ন মত পাওয়া যায় কিন্তু দারুল ইফতা আল মিশরিয়া মিশরি এবং দারুল ইফতা সরদিয়া এরা সবাই একমত হয়েছে বসা যেহেতু বলে সরিওতে আর বসাটা চেয়ারে বসাটা দাঁড়ানোর কাছাকাছি আর যেহেতু যতটুকু পারা যায় ফাত্তা কল্লো হামাস তাতারচুম যতটুকু পারা যায় তোমরা আল্লাহ তাকো অবলম্বন করো সুতরাং যে ব্যক্তি চেয়ারে বসছে সে দাঁড়ানোটা অংশ নিয়েছে বসারও একটা অংশ নিয়েছে সুতরাং তারটা একেবারে নিচে বসার থেকে উত্তম বলে তারা মনে করেছেন কেউ কেউ বলেছেন না নিচে বসবো যেহেতু রসুলের যোগ্য চেয়ার থাকা চেয়ার থাকা থাক চেয়ার ছিল তারপর তারা নিচেই বসছেন হ্যাঁ রসুলের যুগে পায়ের গিরার ব্যথাটা কিন্তু এত বেশি ছিল না এখন যে পায়ের গিরার ব্যথাটা বাড়ছে মানুষের বিভিন্ন রকমের কারণে এই জন্য তারা এই যে ব্যথাটার কারণে এখন বসে নিচে বসলে ব্যথাটা বেশি হয় আর একটু বেশি চেয়ারে বসে সেটাতে আরামটা বেশি পান এই জন্য যদি কারো অবস্থা বেশি খারাপ দেখা যায় সে চেয়ারে বসে পড়তে পারবেন না হলে তিনি নিচে বসে পড়াটাই তার জন্য উত্তম চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা যাবে এবং তবে একটি জিনিস গুরুত্বের সাথে নিতে হবে সেটা হচ্ছে অনেকে দেখা যায় হেঁটে এসে তিনি চেয়ারে বসে গেছেন এতে আর সালাত হবে না কারণ হেঁটে এসে তিনি দাঁড়াইতে পারতেন যতক্ষণ দাঁড়ানো যাবে ততক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন যখন দেয় আর পারছেন না তখন বসে যাবেন আবার অনেকে দেখা যায়
চেয়ারে বসে পড়বেন দুইটাতে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো একটা করতে পারবেন যেটা তার জন্য বেশি উপযোগী সেটা করতে পারবেন তবে কোনো ক্রমেই এসেই বসে যাওয়া অথবা বেশি আগে থেকে চেয়ারে বসে বসে থাকা এরপরে সেখানে চলা তাদের করা এরপরে হেঁটে দিব্যি বাসায় চলে যাওয়া বোঝা গেছে তিনি হাঁটতে পারেন দাঁড়াতেও পারেন বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না পারলে প্রথম রাখার তো দাঁড়াতে পারতেন সেটা করতে পারেন যতটুকু করা যায় টুকু করতে হবে সুতরাং প্রথম থেকে এই চেয়ারে বসে এইভাবে চলা দায় করার সিস্টেম এটা কখন সরিয়া অনুমোদন করে না এটা হচ্ছে এক ধরনের নিজে অহংকার দেখানো যায় চেয়ারে বসে বসে করতেছি এটা কোনো আল্লাহ তালা তিনি অহংকারের কোনো এবার গ্রহণ করেন না তার এবার অবশ্যই বিনয় থাকতে হয় এবারের ভিতরে এবং আল্লাহ তালার জন্য যতটুকু পারো আটটুকু অনুসরণ করতে হয় ফাত্তাক উল্লাহা মস্তাচম যতটুকু তোমরা পারো আল্লাহ তাকু অবলম্বন করো সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে নবী সাল্লামকে হাজির নাজির বলা যাবে কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি অবশ্যই তার কবরে আছেন এটি কোনো সন্দেহ নেই তার কবরে তার একটা জীবন আছে যে জীবনটা আখিরাতের জীবন সেই জীবনটার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই দ্বিতীয় জিনিস তিন নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি আমাদের সালাম তার কাছে পৌঁছানো তিনি সালামের জবাব দেন এটা হাদিসে আসছে এই তিনটি জিনিসকে আমাদের মেনে নিতেই হবে এই তিনটি জিনিসের বাইরে আর যা যা বলা হয় সবই মিথ্যাচার কেউ কেউ বলবে রসুল কাউকে রুটির ব্যবস্থা করে দেন কেউ কেউ বলে রসুল কাউকে হাত তুলে দেন মোসাফা করেন কেউ কেউ বলে যে রসুল তার রসুলের কাছে তার আমলনামা পেশ করা হয় কেউ কেউ বলে তার স্বপ্নে দেখিয়েছেন এগুলি সবই হচ্ছে মিথ্যাচার রসুল কাউকে স্বপ্ন দেখে না তার শরীয় দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য যথেষ্ট শরীয় যদি স্বপ্নে যদি কেউ কেউ দেখে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয় সেটা তার জন্য দলিল হতে পারে শরীয় বিরোধী না হলে শরীয় বিরোধী হলে কোনো দিন দলিল নয় এটা আল্লাহ আল্লাহ রসুল দেখান আল্লাহ 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 রসুল দেখাইতে পারেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা আসে নাই সেটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে মাসাল হলো হাজির হাজির কে হয় যে জীবিত এখন যদি মনে করে যে কেউ দুনিয়ার জীবনের মধ্যে জীবিত সে তো মৃত্যু মৃত্যু এবং সে মনে যদি মনে করে যে সে এইভাবে দেওয়া হয়েছে মিথ্যা কথা বলছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে যেখানে সেখানে হাজির এটা বলাটা বা হাজির নাজির বলাটা সেটা জায়েজ নেই এবং এটা বড় গুণার কাজ আর দ্বিতীয় শব্দ হচ্ছে নাজির রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে নাজর অর্থ সব কিছু দেখে যিনি আল্লাহ তালা তিনি আরশের উপর থেকে সব কিছু দেখেন তিনি ব্যতীত সব কিছু দেখেন এমন কেউ নেই যে ব্যক্তি বলে যে রসুল নাজির সব কিছু দেখছে সে সিরিক করতে সরাসরি আল্লাহর সাথে সিরিক করতেছে খেয়াল করেন আমরা প্রথমটাকে সিরিক বলি নেই প্রথমটাকে বলছি গুণের কাজ মিথ্যা কথা দ্বিতীয়টা হচ্ছে সিরিক কেন সে মনে করতে রসুল দেখতেছেন সেটা সেটা কিন্তু একটা সিরিকের কারণ এই দেখার সিফারটা আল্লাহর আল্লাহ সব কিছু দেখেন হ্যাঁ সুতরাং প্রথমটাও যদি কোনো কেউ মনে করে যে আমরা যে এখানে মিলাদ পড়তেছি বা আলোচনা করতেছি এখানে রসুল সেখানে দেখতেছেন বা সেখানেও তিনি ওখান থেকে উপস্থিত হচ্ছেন বা দেখা তাহলে সেটাও সিরিক হবে কিন্তু উপস্থিত হওয়ার বিষয়টা এটা হচ্ছে হিন্দু হিন্দু আনি বা বিভিন্ন ধর্মের বিকৃত বিশ্বাসগুলি মুসলিমরা বিশ্বাস করে না মৃত্যুর পরে কেউ কোথাও উপস্থিত হতে পারে না মৃত্যুর পর এখানে যেতে পারেন তিনি মেয়াজ রাত্রিতে তিনি তার জন্য আল্লাহ তালা বিভিন্ন নবীকে একত্রিত করেছেন বিভিন্ন জায়গাতে তিনি আল্লাহ একত্র করে দিয়েছেন নিজেরা কোথাও যেতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম কোথাও হাজির হন না এটা মিথ্যা কথা রসুল্লাহ সাল্লাম সব কিছু নাজের এটাও মিথ্যা কথা এটা বলে সিরিক হবে কারণ সব কিছু নাজ হচ্ছেন আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু দেখেন তিনি আরশের উপর থেকে সব কিছু দেখেন তিনি তিনিও সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশ করেন না সৃষ্টির ভিতরে তিনি সত্তা কথাও প্রবেশ করেছেন এটা কোনো দিন কেউ বলে না এটা যদি বলে এটা মহলুলুই এবং এটা জাহামি এবং এটা যারা শিরকি আকিদা বিশ্বাসী তাদের কাজ বেশিরভাগই তারা হচ্ছে নিকৃষ্ট মুশরিক নিকৃষ্ট মুশরিক এই জাতীয় বিশ্বাস যারা থাকবে তাদের পিছনে সলাদ আদায় করা যাবে না এদের তাদেরকে প্রথমে বুঝাতে হবে তাদের উদ্দেশ্যটা কি জানতে হবে তাদের পিছনে কোনো সলাদ আদায় করা যাবে না এবং তাদের পরিবারে থাকলে তাদের সমাজে থাকলে তাদের সমস্যা হয় তাদেরকে বুঝাতে হবে জিনিসটা এই জন্য পরিবার এবং সমাজের মধ্যে এরকম সমস্ত লোককে প্রশ্ন দেওয়া যাবে না প্রশ্ন করেছেন স্পোর্টস দোকান দেওয়া যাবে কি না খেলার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করা যাবে কি না স্পোর্টস এর দোকান দেয়া যাবে কি না স্পোর্টসের দোকান দেয়া যাবে স্পোর্টস তো খেলা খেলা তো হারাম না সব খেলা তো হারাম না শরীয়তে নিয়ম মেনে যদি কোনো আপনি এমন দোকান দেন যে দোকানগুলো যেমন কেউ ব্যাডমিন্টন খেলতে আসছে কেউ ক্রিকেট খেলবে কেউ ফুটবল খেলবে না যায় না সবগুলো বলতে পারবেন না সলাদ পরিত্যাগ না কারী হলে সতর নষ্ট না করে হলে আল্লাহর বিধান আল্লাহ শরীয়তকে লঙ্ঘন না করে হলে এগুলোকে না যায় বলার কোনো আমরা সুযোগ দেখি না কেন এগুলো যায় কিন্তু এমন জিনিস যদি বিক্রি করেন যেগুলো হারাম যেমন কি ক্যারাম দুডু লুডু দাবা এই জাতীয় জিনিসগুলি হারাম এগুলি কোনো যায় ছিল না কোনো
তোমার রাজাকে এই করলাম মিথ্যা কথা কি রাজা কোথায় খেয়েছে রাজা ধরো এই গেছে জায়গা মতো আবার তোমাকে হ্যাঁ কাঠ মাঠ শাট কত রকম কথা আবার টাকা দিয়ে খেলাম মানে সবই তো টাকা বাদে খেললেও টাকা বাদে খেললেও হারাম টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে খেলতে আরও বড় হারাম সুতরাং এটা যেহেতু শরীর যেহেতু এই জাতীয় নার্দ এবং নার্দকে হারাম করেছে অনুরূপভাবে শরীয়ত এই ইয়াগুলোকে এই জাতীয় খেলাকে নার্দ জাতীয় খেলাকে সবগুলিকে হারাম করেছে তাস জাতীয় খেলু এগুলি সবই হারাম এগুলিকে খেলা যাবে না এগুলি দিয়ে সমানষ্ট করা যাবে না এগুলি বিপরীতে বসে সুবাহাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ হাওয়াল খুত ইল্লাবিল্লাহ বলা যাবে আর সম নিজেরা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে সম সময়টাকে বেহুদা নষ্ট করে এই সময় কিন্তু আপনার জীবনের অংশ এই সময়টাকে নষ্ট করার জন্য এগুলি চালু করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন শয়তানদের পক্ষ থেকে এবং এগুলি দিয়ে তারা মুসলিমদেরকে বিভিন্ন তাদের মূল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে সুতরাং আপনার জন্য এগুলি যদি কোনো আপনি শুধু এমন জিনিসগুলি বিক্রি করেন যেগুলো আমরা বলেছি যেগুলো জায়েজ তাহলে আপনার জন্য জায়েজ হবে আর যদি এগুলো আপনি ওইগুলি দিয়েছেন এগুলো রাখছেন তাহলে আপনার হালাল হালাল মিশ্রিত জিনিস আপনার সম্পদে যেটা হালাল সেটা হালাল যেটা হারাম এটা হারাম বিক্রি করা হারাম রাখাও হারাম তো সেই হিসেবে আপনার হুকুম হবে মৌলিকভাবে স্পোর্টসের দোকান দেওয়া না যায় না আর যদি এমন জিনিস আপনি বিক্রি করেন যা দিয়ে শরীরের বাঁচ দেখার জন্য মেয়েদের জিনিস বিক্রি করার জন্য আপনি বসেছেন তো তো হারাম কাজ করতেছেন সেটা বিক্রি করা যাবে না এবং সেটা রাখাও যাবে না সেটা মেয়েদেরকে ডেকে এনে বা তাদের ছবি দিয়ে রাখা অথবা এইভাবে এইভাবে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেখিয়ে দেয়া এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হারাম হবে মোবাইল অ্যাপসে দেখা যায় ফজর আজান তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিট কিন্তু আজান দেওয়া চারটা পনেরো মিনিটে কোনটি সঠিক তাহাজ্জুদ বা স্যাহারির সময় শেষ কোনটি যে আজান দেরিতে অনেক সময় দেওয়া হয় রমজান ছাড়া অনেক সময় দেরিতে আজান দেওয়া সুতরাং আপনি আজা এই আজানের অনুসরণ করবেন না আমাদের দেশে আজান তো অনেক দেরিতেই দেওয়া হয় কারণ তারা মনে করে দেরিতে সব দেরিতে বললে বেশি সব যদিও এটা সঠিক নয় সুতরাং আমাদের এই অ্যাপস দেখেই আপনি অ্যাপসটা বিশুদ্ধ বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ একটা নয় দুইটা অ্যাপস দেখবেন তিনটা অ্যাপস দেখবেন এটা আপনার বিশুদ্ধ জায়গায় চলে যেতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ দর্শক বন্ধু আমরা সময়ের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আজকে আর সময় দিতে পারছি না ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আরেকদিন যে কোনো সময় আল্লাহ তালা আমাদের আমল কবুল করুন এবং আল্লাহ তালা আপনাদের সুস্থ রাখুন আমাদের সুস্থ রাখুন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন যে বিপদে আমার মুসলিম উম্মা সহ সারা বিশ্বের মানুষ পড়েছে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন আল্লাহ তোমার তাসুই পাঠ করছি তোমার অভিচয় ঘোষণা করছি আল্লাহ তোমার কাছে কায়ন ভাই কায় মানবেককে কামনা করছি তুমি আমাদের কি প্রতি উদ্ধার করো আমরা ফিরে আসবো তোমার দিনের দিকে আল্লাহ তুমি আমাদের আমাদেরকে অহংকার থেকে বিনয় বানিয়ে দাও আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আমাদেরকে তুমি সমস্ত আমলকে সুন্দরভাবে কবুল করো আমাদেরকে তুমি আখরাতমুখী করে দাও আমাদের জীবনকে তুমি তোমার মুখী করে দাও আমাদেরকে তুমি কবুল করো আখরা দাও আলহামদুলিল্লাহ হাবিল আলমিন সুবহানক আল্লাহ আসাদুল্লাহ দস্তাফরুক আতুবিলাইক আলহামদুলিল্লাহ হাবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত